Photoshop war ein Joke. Ich war da, ich war hell, wach, step aus dem Bett, steppen, ein, Nagel, neun, ja, ach, wow. Nein, mehr? Nein, ja. Dein Antwort ist nur ein hundescheiß Wert. Reaction ist erstmal. Um, okay. Machen wir, machen wir, machen wir. Like it in schon mal und up red. Ich mag den Hasen. <lacht> Aber wir gucken mal, was jetzt Mimi hier wieder mit seiner Entschuldigung 11 mal wieder aufgedeckt hat. Der Sneaky Hase. Wir gehen direkt rein in die Mess. Yo Leute, Was geht ab? das Thema Finanzen Was ist ja neben den Belästigungsvorwürfen zu einem eigenständigen Thema geworden. Nicht, weil ApuRed einfach nur flex, sondern weil er es selber als Angriff und Verteidigung genommen hat gegen seine Kritiker. Wir sind einfach nur neidisch auf sein Reichtum, seine Immobilien und seine Autos. Es werden immer Leute geben, die mich nicht mögen. Vielleicht, weil ich ein Kenneck bin oder was auch immer. Oder vielleicht, weil ich ein Lambo fahre und Range Rover oder eine Penthouse lebe. Ich muss gar nicht auf Krampf 1000 Videos über ApuRed machen, um mein Geld zu verdienen. Die, weil ich einfach mehr Cash als die ganzen Leute haben und ich davon abhängig bin. Sorry, Digga. Und vielleicht regen vielleicht das einfach halt viele Leute auf, weil ich die vielleicht so viel Cash gemacht habe. Vielleicht sind die auch neidisch, weil die gerne tauschen wollen. Vielleicht wollen die meisten Leute auch ein Lambo. Oder vielleicht wollen die Echt dieses Spiel gespielt? What the fuck? Auch ein paar Immobilien haben. Vielleicht sind die gerade noch, vielleicht haben die noch mehr Frust, weil gerade ein Kanaka erfolgreich ist. Oder als ob ich jemanden Controller scammen will. Egal, ich habe mir Jungen gemacht. Aber warum soll ich meine, wegen dem Controller, den ich geschenkt bekommen habe, scammen? Ich wiederum konnte nachweisen, dass er wortwörtlich nichts davon besitzt und sich sogar in privaten Insolvenz befindet. Wir sollen also auf etwas neidisch sein, was er selber über Jahre zusammengelogen hat. Des Weiteren hat er auch seine Zuschauer damit gefrontet, dass die sich nicht so eine geile Bude leisten können wie er. Ich habe halt selber als demnächst eine Wohnung abgesaved. Das ist demnächst eine frische neubau vier zimmer wohnung okay? Mitten in der Innenstadt von Hamburg. Das könnte sich die meisten voll Spack Spackos gar nicht leisten, hier zu so dumme Sachen schreiben oder zu so dumm reagieren. Ist halt einfach Real Talk. Ich wiederum konnte nachweisen, dass er in einem so Sozialbau wohnt, den er sich über Hartz IV finanzieren wollte. Meine Entschuldigung, Teil 9 kam übrigens noch vor dem Container Ich bin Millionär Video, wo er über die Insolvenz redet. Ich habe seit meinem Teil 9, also vor über einem Jahr, nichts weiter dazu gesagt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es in der Zeit die ein oder andere Neuigkeit gab, das ein oder andere Video oder der ein oder andere Stream erschienen ist. Und wir werden das jetzt mal gemeinsam aufräumen. Aber man muss sagen, 10, die Entschuldigung 10 war ja schon krass. Aber Entschuldigung 11, glaube ich, wird sehr knackig. Ich glaube, da wird hier viel, viel, viel liegen und aufräumen. Bevor ich das aber mache, mal eine kurze Ansage an alle Zuschauer und auch Reactor. Ich kann natürlich niemanden vorschreiben, was er sich anschauen oder nicht anschauen soll, aber überlegt euch genau, ob ihr jeden Scheiß von ApuRed anschauen oder darauf reagieren müsst. Das hilft ihm am Ende nur, dass die wirklich kritischen Punkte einfach verwässern und er doch wieder ganz sympathisch rüberkommt bis zu seinem nächsten Scam oder nächsten Skandal. Scheinbar wird sehr schnell vergessen, was der alles gemacht hat, ohne ein einziges Mal irgendeine Einsicht zu zeigen. Im Gegenteil, alles wurde immer abgestritten, umgedreht oder die Schuld auf andere geschoben. Der Typ ist im Fall Carina offiziell verurteilt. Urteilt. Es ist auch unstrittig, dass er verkaufte Sachen nicht an Zuschauer geschickt hat. Etliche Gewinnspiele wurden nicht eingelöst. Er arbeitet ständig mit unseriösen Firmen zusammen, die bei den ganzen Scams mitmachen. Andere gleichnamige Firmen leiden darunter, dass sie mit denen verwechselt werden. Er verstößt gegen staatliche einstweilige Verfügungen, weigert sich aber die Strafe dafür zu zahlen, versteckt sich vorm Gerichtsvollzieher. Gibt War alle gerade Deadstocks? Aber warum? Andere gleichnamige Firmen leiden darunter, dass sie mit denen... Da hat doch gesagt, er ist da drin. Also, da hat doch gesagt, er ist da in der Firma involviert. Ist das hier schon der erste Leak? verwechselt werden. Er verstößt gegen staatliche ja. einstweilige Verfügungen, weigert sich aber die Strafe dafür zu zahlen, versteckt sich vor dem Gerichtsvollzieher, gibt falsche Wohnadressen beim Gericht und vor den Insi-Leuten an, verkauft fändbare Gegenstände heimlich auf Vinted und Ebay Kleinanzeigen, womit eigentlich das Ordnungsgeld und die ganzen Gläubiger bezahlt werden müssen, denen er Geld schuldet. Er stellt sich als cleaner deutscher Bürger dar, obwohl er Autos geklaut hat, aus Spaß einen Anschlag am Hamburger Hauptbahnhof vorgegeben hat, den er... Ja... Das mit den Autos, okay... Da war der aber auch jung, glaube ich. Also das hat er ja mal erzählt, da war der doch so 16, 17. Ey, gibt so viel, wirklich jeder ist ein Dulli in dem Alter, das ist gar kein Ding. Okay, Bombenprank, der hätte man mal mitdenken sollen, aber der hat, glaube ich, auch eher, da hat er auch eher die Gefahren nicht erkannt von seinem Handel. Deswegen auch, nehme ich mir jetzt auch nicht so böse. Jahre später immer noch lustig findet. Die spielen im Gericht ein Prank von mir ab. Digga, wisst ihr, wie schwierig ist das im Gericht dann nicht zu lachen? Ich bin einfach ein lustiger Typ. Das Video war einfach lustig. Digga, normal. Das war auch lustig. Digga, ich habe gesagt im Gericht. Und das spielt einfach der dreckige Richter ein lustiges Video von euch. Ein lustiges Street-Prank-Video von euch ab. Und das Video ist einfach fucking lustig. Digga, wisst ihr, wie schwierig das war, mein Lachen zu unterdrücken? <lacht> Red erzählt auch aktuell, dass er darauf wartet, bis eine Straftat von 2017 verjährt ist, bevor er sie veröffentlicht. Ich hab, ich hab ja immer Real Life Stories, ne? Den darf ich nicht erzählen, wenn ich dir erzähle direkt so. Das ist das ja. Ding, Digga. Da wissen auch einige Bescheid, Digga. Das ist eklig, aber das war so berechtigt. Kann ich mal vielleicht irgendwann wird das verjährt. Also ich habe eine, hab eine Story von 2017, ne? Ich warte, bis die verjährt ist. Da habe ich gewisse Grenzen überschritten, deswegen darf ich es nicht erzählen. Da muss ich warten, bis sie verjährt ist. <lacht> 
Weißt du? Ja, ich weiß, das geht ja richtig. Was ist das Krasseste, was du gemacht hast, so, wo du sagst? Bruder, ich kann die krassesten Sachen nicht sagen, weil dann bin ich sofort in der Liter. Sofort. Kein Spaß, ich bin sofort. Wenn du gerne mal in Hamburg bist, wie kann ich erzählen, ein paar Storys, ne? Mit meiner Familie so. Weiß nicht, um wie viele Jahre muss man warten? 5, 6, 7 Jahre, da darf man glaube ich erzählen. Aber scheiß drauf, ich habe so auch schon, ne? Alte Geschichten, Bruder. Richtig schlimm, Bruder, richtig schlimm. Ja, aber ganz ehrlich, so, jeder baut mal Scheiße, so. Aber jetzt sich damit zu brüsten, feier jetzt auch nicht so. Vor allem im Internet. Also man kann das so mal privat sagen, so, aber nicht im Internet. Oder hier, guck mal, hier, siehst du? Narbe des Todes hier, weißt du? Kann ich nicht erzählen von wo, siehst du diese Fleischnarbe? Aha. Mhm. Leute, oh Mann, siehst du diese Fleisch, das ist eine Fleischnarbe. Ich konnte nicht zum Krankenhaus gehen. Oder harte Stories, Bruder, ich kann aber nicht erzählen. Also wie man es von einem clean deutschen Bürger erwartet. Er droht mir öffentlich mit seinen Schlägerfreunden, zieht den Islam mit rein, hat ständig auf Allah geschworen und dabei bewusst gelogen. Die Liste ist, ist endlos lang. Ich hatte diesen Abschaum in neun Videos komplett ausgeräuchert. Wen juckt? Dass, ob der ein McDonalds getestet hat oder mal was Veganes probiert hat oder mit Leon ein Döner getestet hat oder ein Sketch mit ihm dreht in Katar gevloggt hat oder Mois verteidigt hat versteht mich nicht falsch, ich mag hier alle Streamer aber Leute, da müssen wir mal an einem Strang ziehen und da meine ich auch die Zuschauer das geht so nicht, dass ich hier die Drecksarbeit für alle mache und zwei Tage später redet man wieder über seine Gardinen und seine Hasensprachbehinderung andersrum fand ich zum Beispiel die Kritik zu dem Training scheiß gut oder die Kritik bei dem Last Katar in Ruhe Video diese Kritik hatte wenigstens Substanz Besonders das Video von Rezo oder Tom. Ein Tag, zwei Fotofeatures mit dem Google Pixel. Tobias Hoch fand ich richtig stark. Und Tobias Hoch hat noch ein weiteres Video gemacht, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Er konnte zeigen, jetzt pass auf Leute, dass sich Apparat an Finanzierung beteiligt hat. Apparat hat zum Spenden an einen Verein aufgerufen und laut eigener Aussage auch selber gespendet, um angeblich Brunnen und so weiter aufzubauen. Sichere Unterkunft, Krankenhausbau. Ich werde euch mal die Seite verlinken. Ich habe da selber mal gespendet. Die sind auch sehr authentisch, haben sehr viele YouTube-Videos hier, ne? Lass mich kurz mal die Werbung machen. Aber mit dem Geld wurde am Ende auch finanziert. Und der Verein wurde auch mittlerweile verboten. Ich finde es erschreckend, dass ein Apparat... Einfach Terror. Okay, krass. So In welchem Land, wo, wie, was? Zeitpunkt, wo hinlänglich bekannt war, dass ANSA international umstritten ist und ANSA schon lange nicht mehr gemeinnützig war. Den wurde nämlich die Gemeinnützigkeit schon lange vor dem Video von ApoRed entzogen, dass er dafür geworben wird. Ich bin mal gespannt, was ApoRed dazu sagt, dass er für einen äh, protagonistischen Verein geworben hat und auch noch mit seinem Namen dafür wirkt, dass das Geld ankommt, wenn sich doch ähm, wenig später ganz offiziell herausgestellt hat. Und äh, das war vorher eigentlich auch schon bekannt durch meine Informationen, die ich Ihnen nämlich veröffentlicht habe, dass das Geld nicht bei den Menschen angekommen ist, in gewissen Teilen nicht Brunnen gebaut worden sind, die Menschen kein Essen bekommen haben, den Uiguren äh, so nicht geholfen wurde, sondern dass das Geld am Ende in Kasse von Kaida gelandet ist und anderen Gruppierungen und damit dann Waffen gekauft worden sind äh, und Menschen abgeschnitten. Ermordet. Nun ja. Wenn das bewusst von ApoRed war, ist. Boah. Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn das bewusst war, boah, denke ich jetzt aber nicht. Ich schätze ihn auf jeden Fall so nicht ein. Ich denke, einen, der will sein, sein Profit haben, klar. Auch gerne dann betrügen. Aber sowas, trau, das ist nochmal eine andere Stufe, ne? Das ist ja wirklich der größte Abschaum, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn das unbewusst von ApoRed war, ist er der größte Vollidiot. Weil der Verfassungsschutz schon seit 2015 vor dem Verein gewarnt hat und der Verein beim Versuch dagegen gerichtlich vorzugehen auch verloren hat. Dazu gab es noch bundesweite Razzien, die durch die Medien gegangen sind. Alles noch vor der Spendenpromo von ApoRed, da hätte eine einfache Google-Suche gereicht. ApoRed hat sich bis heute nicht... Ja, aber der ist nicht so... Ich hätte schon einen, dass er dann der in dem Fall der größte Dulli ist dazu geäußert oder sich distanziert. Schaut euch das Tobias Hochvideo am besten selber im Anschluss an. Link in der Beschreibung. Ich glaube, so eine grobe Überleitung hatte ich noch nie, aber machen wir nun weiter mit dem Containervideo. Was sind das viele Leute, die sagen, Brett, jetzt reicht's doch. Jetzt entschuldige ich auch mal dafür. Jetzt entschuldige ich auch mal dafür. Bla bla bla. Ne? Ich denke, das Hauptding ist einfach, dass Leute sagen, Brett, du bist Brokey Moki, aber machst du auf Richie Mitchy? Das geht gar nicht. Entschuldige mal dafür. Sprich mal Tacheles. Mach mal den for real Hasen. Mach mal den brutalen, aufrichtigen, entschuldigen, aufklärenden Hasen. Und das mache ich hier gerade. So war ich hier sitze, das mache ich, das ist ja gar kein Problem. Dann sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Da habe ich euch eigentlich nichts Falsches gesagt. Also halten wir fest, ApoRed behauptet nie was vorgespielt zu haben und betont nochmal, dass er hier real und ehrlich ist. Ist halt komisch, wenn die ganzen Uhren nachgewiesenermaßen fake oder von Freunden waren, sein Auto kein Nummernschild hatte, er das aber zensiert hat, er behauptet fünf Wagen zu besitzen, komischerweise sitzt er nur auf dem Beifahrersitz, in einem Mietwagen von Miles oder in einem Opel, der übrigens, das weiß ich mittlerweile auch nur ausgeliehen war von seinem Umfeld. Sein 2 Millionen Euro Penthouse war einfach eine WG im ersten Stockwerk, seine anderen Wohnungen und Häuser wurden auch nur relativ günstig gemietet. Im Internet hat er sich aber gezielt die Fanfrage rausgesucht, was er 
seine Häuser kosten, um dann irgendwelche ausgedachten Preise vorzutragen. Also wenn er hier jetzt wieder behauptet, dass er nie was vorgespielt hätte, dann ist das ja wieder gelogen. Und wenn er sagt, dass er hier ehrlich ist, ist es ja auch nochmal gelogen. Und ja, aber ich würde gerne wissen, ob, ähm... Oh, da habe ich die Frage vergessen, aber ApoRed hat doch mal viel verdient. Der muss doch auch irgendwo, ist das Geld ja mal hingegangen, ne? Also der hat ja wirklich gut verdient. Der hat viele Videos gemacht, der hat Gaming gemacht, Fortnite OG Side. Da gab es auch noch der Creator Code, den er da hatte. Da muss Geld eingekommen sein, äh, unfassbar viel. Und natürlich hat er auch geile Wagen gehabt. Aber ich würde sagen, der war mal auf einem Level von dem Monte, vom Finanziellen. Wo ist das Geld hin? Und er hat ja andere Sachen rum. Und noch Werbung, Werbung, Werbung. Der hat da so viel Geld gemacht. Also, kann ich mir nicht erklären. Ja, ich checke, dass ApoRed hier mit einer trolligeren Art Reactions provozieren wollte. Mit dem Altkleidercontainer, Einkaufswagen und dem Miles-Auto. <lacht> lustig, haben wir alle gelacht, Prinz Puma. Inhaltlich meint er den Scheiß, den er labert trotzdem ernst. Er will bloß ironisch herüberkommen, so nach dem Motto, ich spiele hier eine Rolle. Aber im Endeffekt haben wir alle schon in meinen anderen Videos gesehen, was für Filme der Typ schiebt. Es gibt halt viele Goofies, die erzählen so viel Müll in den Videos. Ich selber, ich schaue die Videos ja gar nicht. Also, denkt nicht, ich bin da so, ich schaue mir jetzt irgendwelche Reaktionen oder irgendwie Videos rein und so. Mache ich gar nicht. Er guckt angeblich nicht die Videos, hat aber alle meine Videos teilweise mehrfach gemeldet, mit genauen Zeitangaben und das Ganze mit seinem Namen unterschrieben. Der polygame Puma mit Berührungsängsten guckt sich alles an, aber erzählt immer, dass er die Sache... Ja, aber das heißt ja nicht, dass er das unbedingt geguckt haben muss. Es kann ja ein Kollege sein, der das für ihn durchguckt, weil er selber sich nicht das machen, äh, die Blöße geben will. Und dieser Kollege sagt ihm dann genau die Timestamps und er unterschreibt das einfach. Also, könnte so sein, ne? Wäre eine Möglichkeit. Sachen nicht gesehen hat, damit er nicht drauf eingehen braucht. Es gibt halt eine Sache, worauf ich mich entschuldigen muss. Und ganz aufrichtig. Ich entschuldige mich jetzt hier an alle meine Zuschauer und treuen Hasen, dass ich überhaupt diesen Goofies überhaupt irgendeine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sei es im Sinne von, dass ich die Leute getrollt habe, sei es darauf, dass ich irgendwie ernst auf die eingegangen bin, Retox gemacht habe, etc. Das war von Anfang an, bin ich ehrlich, ein Fehler. Dass ich mich auch teilweise irgendwie auf deren Schiene begeben habe, dass ich dann auch irgendwelche Sachen über die herausfinden wollte, was auch immer. Mich jucken eigentlich diese Leute gar nicht. Heißt übersetzt, er hat versucht, Sachen über mich oder andere Kritiker herauszufinden, hat es aber nicht hingekriegt. Glückwunsch! Das ist auch so ein typisches apparat verhalten Er versucht, etwas zu finden, um doch wieder von sich abzulenken, anstatt sich selber gerade zu machen. Und das Lächerlichste daran ist, dass er Sachen über Leute herausfinden will, von denen er sich angeblich nicht mal die Videos anschaut. In welcher Welt ergibt das denn Sinn? Weiter sagt er, dass man die Videos offline nehmen soll. Am besten auf Correct, Digga, kann ich nur nett drum bitten. Ganz nett drum bitten. Nimm doch mal einfach am besten alles offline, jetzt bezüglich dieser Themen, ne, die jetzt so angesprochen werden. Und äh, ignoriert das Ganze auch einfach, ne, also auch an, an, an alle Zuschauer da, an alle Reaktionäre und was auch immer. Lass das einfach, das ist doch wirklich Kinder. Das Reaktionäre. Sagt er, obwohl ich beweisen konnte, dass er diese Entschuldigungsvideos von mir haben wollte. Und wollte auch noch nicht wenden. Weil ich wollte jetzt extra zu diesen ganzen Punkten, die ich ja absichtlich reingeklatscht habe, damit wir noch ein paar mehr äh, Entschuldigungsvideos haben von Mimi, wollte ich jetzt nochmal schön predicten, so ein bisschen, was er sagen wird. Ah, das wird böse, das wird böse. Plus, was auch dahinter steckt. Das passt doch auch nicht richtig zusammen. Und da stellt sich nebenbei auch die Frage, was denn jetzt nun sein. Also ganz ehrlich, der hat sich schon oft. Also ich denke, der hat ein ganz komisches Umwelt, Red seine Predictions damals waren. Er wollte mich doch hops nehmen, oder nicht? Du siehst hey, aus, Prinz Puma. Leon, was Hast du mal wieder dir? vergackt? Äh, ich habe sogar auf ganz entspannt 15 Videos produziert jetzt in der Zwischenzeit. Ich war drei Wochen krank, aber ich habe trotzdem jetzt davor und danach jetzt auch in den letzten Tagen ganz viele Videos für euch produziert. Da kommt richtig... Soll ich euch ehrlich sein? Ich glaube, dass Leon Mascher ähm, wenn es richtig hart auf hart kommt, nicht zu Upright halten wird. Der hat irgendwie immer eine ganz komische Gestik und Mimik und der macht sich auch oft sehr krass über ihn lustig eigentlich. Und er sagt auch nie was. Das ist immer so... Wenn man so einen Kollegen mobbt, der aber eigentlich gar kein Kollege ist, sondern nur ein Mitschüler. Ich knacke das Stuff ab, dem 1. November zum Beispiel. Da könnt ihr euch mal gut freuen. By the way, die angeblich 15 vorgedrehten Videos sind irgendwie auch nie erschienen. Nicht mal, wenn man die von Leon dazu rechnet. Oder auch die, die wieder offline genommen wurden. Dabei sagt er doch immer, dass er ein Macher ist. Ja, ein Macher in Ankündigungen. Neuigkeiten, Freunde. Ab heute official jeden Tag Videos. Jeden Tag auf den Apo AD Channel, okay? Klar kann man sein, dass man mal verkackt hat. Bein gebrochen, krank geworden. Äh... Kata, auf die Schnauze gefallen, ein Schnittprogramm, abgeschnitzt, bla bla, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe schon einige Videos vorbereitet, zehn Stück habe ich noch auf Petto oder so, aber wie gesagt, ich bin jeden Tag dran, Digga. ich bin am Start. Und wenn alles gut läuft, der Daily Upload, Freunde, das heißt morgen wieder und übermorgen und übermorgen, let's go. Nach dieser Instagram-Story kam halt drei Tage später nur ein Video. Wahrscheinlich hat er sich bis heute immer wieder sein Bein gebrochen. Bei den freshen Moves ganze Zeit kann das schon mal passieren, wie die noch sein. In meinem letzten Video hatte ich ja erwähnt, dass ab Red ein paar Tage in Japan war, das war Mitte November ja. 2022. Was macht natürlich der Macher der Ankündigungen? Er macht natürlich Ankündigungen. Ende November 2022 kündigt er sieben Japan-Vlogs an, die nie gekommen sind. Digga, Leute, ich kann spoilern, ich habe, schreibt euch an. 
Sieben Videos aus Japan. Sieben Videos auf Lecker, die Freunde. Vertraut mir, das kommt sehr, sehr gefährlich. Ein paar Tage später. Ich war in Tokio, wie ihr mitbekommen habt, ne? Für elf Tage oder so. Ich habe sieben Videos gedreht. Digga, das ist high quality Content auf YouTube. Nicht dieses billige Reaction hier, Reaction da, äh, Monte Nachmacher gefühlt. Digga, das ist high quality Shit. Geilste Unterhaltung, Freunde, okay? Über ein halbes Jahr später dann. Warum keine Videos? Ähm, so, wenn ich keinen Bock drauf habe, mache ich es einfach gar nicht. Aber ich habe aktuell so ein bisschen Bock. Ich habe zwei Videos vorgedreht, jetzt hier in Istanbul. Ich habe noch ein, zwei Vlogs. Offen für mehr mit Google on Android. Entfaltet. Ja, aber das Syndrom, was dieser liebe Mann da hat. Das kenne ich selber leider sehr gut. Bei mir passiert das leider selber ultra oft, dass ich ähm, Sachen ankündige, aber sie nicht umsetzen kann. Natürlich zu sagen, ich habe sie schon vorgetreten, ist ein bisschen dämlich. Ich, man kann sagen, man hat die Idee und man hat die, ähm, man hat die äh, Intention, was aufzunehmen. Aber äh, das so darzustellen, na, ist ein bisschen dämlich. Bis heute ist nichts davon gekommen, weder die zwei Vlogs aus Japan, die zuerst sieben waren, noch die zwei Vlogs aus Istanbul, die er hier angekündigt hat. Apropos Istanbul, im April 2023 hat er eine Roomtour von dort aus angekündigt. Weiß, Telefon, denkt sich, die EG, wo steckst du, wo warst du, was machst du, etc. Das können wir im nächsten Video klären. Ich mache jetzt die Tage noch ein weiteres Video, wenn du Bock habt, okay? Ich sage, ich mache ein bisschen Roomtour, Wohnung, etc. Ich ja habe gerade den ausländischen Hasen wieder aktiviert aus so den geschäftlichen Urlaubsgründen. Die ist übrigens auch nie erschienen. Das scheint aber normal bei seinen Roomtour-Ankündigungen zu sein. Vier Zimmer, ja, wir haben vier Zimmer. Zimmer Nummer eins. Zwei Zimmer zeige ich nicht, das zeige ich dann in zwei Wochen, weil alles ready haben. Wie gesagt, ihr werdet alles in zwei Wochen sehen. Das wird auf jeden Fall am Start sein in etwa zwei Wochen. Ich habe euch fast alles gezeigt, in etwa zwei Wochen habt ihr ein vollständiges Update. Wann sind eigentlich endlich die zwei Wochen rum? Und warum kriege ich langsam das Gefühl, dass ApoRed noch nie sein Wort gehalten hat? Freunde, der Schrank wird zusammengebaut und es wird höchstwahrscheinlich eine Roomtour kommen. Noch diese Woche ist Sonntag. Lasst ein Like da, lasst ein Like da, wenn ihr Sonntag die Roomtour sehen wollt. Lasst ein Like da, wenn ihr unbedingt Sonntag die Roomtour sehen wollt. In den letzten drei Jahren gab es scheinbar keinen Sonntag. Ey, ich glaube, ich weiß warum. Every day, Saturday. Every day, Saturday. Ich wollte doch nicht Ja, allein die Zeit, wie viel Geld er da gemacht haben muss. Preisgestaltung von bei dem, was ich alles vorhabe, im Laufe der nächsten Vlogs. Ich würde euch dann, wie gesagt, jeweils mitnehmen, ungefähr den Preis dann geben. Ne? Vielleicht wird es für viele von euch interessant. Ich werde euch da auf den Laufen, ich werde das mal ab und an in den Vlogs dazu integrieren. Da wurde natürlich nichts dazu integriert, aber mit Integration hat das ja sowieso nicht so. Kommt dann mal ein Roomtour, wenn alles fertig ist. Ja, ich überlege, ob ich dann direkt eine Wohnungstour mache oder. Ein Video extra nur für den, für den Raum, weil das wird echt atemberaubend, wenn das fertig ist. Ja, hoffentlich ist mein Asthma-Spray in 10 Jahren noch haltbar. Dann hat er noch gemeint, wie er in einem Penthouse in Dubai chillt und demnächst eine Roomtour macht. Also ich bin seit ein paar Monaten in Dubai, okay? Und ich chill hier vorne an dem Ort da, vermontiert, brutalte Penthouse da, kommt dabei wahrscheinlich auch eine kleine Roomtour. Und da kam natürlich auch nie was. Ein paar Tage später war er dann auch wieder in Istanbul und kurz darauf wieder in Deutschland. Und by the way, es hätte übrigens auch nichts kommen können, denn wir können uns das Penthouse ja mal angucken. Dazu spulen wir zurück zum Anfang, wo die Kamera nicht ab Red Fokussiert, sondern den Hintergrund. Dort sieht man folgende gespiegelte Buchstaben. Hm, was könnte da stehen? Ich meine, klar, als erstes denkt man da sofort an Haushaltschemikalienschranktür, Knauf. Aber da muss ich euch enttäuschen, das wäre auch viel zu nah liegen. In Wahrheit handelt es sich hier um das japanische Kaizen, was in Dubai dieses Gebäude ist. Da das quasi gegenüber von ApoRed sein muss, kommen wir darauf, dass sich ApoRed in diesem durchaus stylischen Haus befindet. Und dadurch, dass diese Streben wie eine Rutsche geformt sind und nicht wie ein Dach, wissen wir, dass er irgendwo in der unteren Hälfte sein muss. Und wenn wir diese Kacheln hier zählen und abgleichen, merken wir, dass er irgendwo in der untersten Etage von den 19 Stockwerken ist. Und von der Spiegelung her ist er nicht mal auf der Wasserseite, sondern auf der Straßenseite. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da so heftig fühlen würde. ApoRed ist so der Type of Guy, der sich krass fühlt mit dem Mercedes-Benz. Also dem Eau de Toilette für den Zwambo. Aber zurück zu seinen leeren Ankündigungen. Was ist eigentlich mit den geplanten neubau wohnblöcken ja aber, ja, aber ganz ehrlich, das ist schon peinlich jetzt, ne? Das ist schon ganz peinlich. Also... Ja, wieso, wieso macht er das denn? Also, ich denke, er hat ein extremes Geltungsbedürfnis im Internet, äh, als krasser Dude da zu stehen. Das ist aber doch voll lame, so, keine Ahnung, die Hälfte der Videos, äh, die Hälfte der Leute, die seine Videos gucken, sind so 14 oder so. Keine Ahnung. Oder jucken sich gar nicht dafür, ob er rich ist. <lacht> also, ich habe allein mit meinen Kollegen so... Noch aus seiner Burgerzeit, wo der immer gesagt hat, hier in der Folge Jojo, noch ein fetter Up Red Birdie dazu, ähm, habe ich einfach noch die äh, mit meinen Kollegen diese Dings, wie heißt das? Ähm, ja, Triple Beef, Double Cheese und schön Gemüse reingespammt und so. Ist richtig lustig. Also der hat ja, der hat ja eine coole, lustige Art, jetzt mal ganz ehrlich, der war, der ist ein krasser Zocker. So. Und ganz ehrlich, hätte der weiter gezockt. Also einfach nur Videos gemacht, gestreamt. Der, der war mit Allotrix cool. Der war mit Monte cool. Der war mit Steelbree cool. Wenn du mit Monte cool bist, 
du kannst ganz schnell mit allen außer Serien dann cool sein. Da hat eigentlich die perfekten Schlüssel gehabt. Auch damals schon. Und der hatte so ein schlechtes Standing und war dann in so einem guten Standing. Also, ganz ehrlich, der hat auch heutzutage immer noch die Möglichkeit, das komplett zu drehen, den Turnaround zu schaffen. Weil er sich auf Gaming fokussiert. Das hat äh, Trimax auch schon mal gesagt. Der muss Gaming machen, only zocken. Je der hat ja, der, der hat, ein, äh, der hat ein Standing auf YouTube. Der wird immer Geld verdienen können. Da hat er recht. Aber er muss halt jetzt mal den richtigen Weg gehen, weil so, das wird nichts. Ist, dass ich jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen wollte. Ja, ich wollte jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen, ein relativ größeres Grundstück, wo jetzt nicht irgendwie nur ein, zwei Häuser reinpassen, sondern halt auch ordentlich was reinpasst. Und da wollte ich ein paar Neubau-Wohnblöcke bauen. Ja, und stattdessen hast du lieber wieder nur Scheiße gebaut. Glückwunsch! Oder was ist eigentlich mit dem 10 Kilogramm in 30 Tagen abnehmen? 10 Kilo versuche ich innerhalb von 30 Days abzutaken. 10 Kilo in 30, also in 30 Tagen abnehmen. Ich denke, es ist sehr interessant. Dann kann ich euch zeigen, so vielleicht, was ich noch esse, wie ich trainiere, was ich mache. Nur für das Video und einfach für meine Ungeduld werde ich in einem Monat versuchen, 10 Kilo abzunehmen. Da kam natürlich auch nichts. Oder die angekündigten Klagen gegen Karina oder... Ja, aber muss ich sagen, er ist in Form. Also guckt mal jetzt aktuell das neue Video von Neymar Scher oder Red. Der ist in Form, der ist clean, der Dude. Da ist er drin. Oder mich oder auch gegen die TikTok-Mädels. Alles immer nur heiße Luft von unserem clean deutschen Questmaster. Er hat auch angekündigt, dass er als erster deutscher Influencer 10 Millionen Follower auf TikTok knacken wird. Wisst ihr was? Lass TikTok die ganze Szene nochmal so einfach auseinandernehmen. 10 Leute, wir machen die nicht 1 Million, nicht 2 Millionen, nicht 3, nicht 4, nicht 5, nicht 6, nicht 7, nicht, 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 nicht 8, nicht 9. 10 Millionen, Freunde. Wir müssen es schaffen. 10 Millionen, die ersten auf TikTok, Germany. Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ich habe bisher noch nicht den Anlauf so, ich habe gerade nicht so den Anlauf, ich habe auch keinen kein Anschwung so genau. Aber wenn, dann werden wir es alle merken, Freunde. Und dann machen wir zusammen die 10 Millionen auf TikTok voll. Bis 10 Millionen ist es noch ein weiter Weg. Kein Wunder, dass man da seit über einem Jahr Anlauf nimmt. Und apropos TikTok. Scheinbar kann man sich bei ihm auch als Moderator bewerben, indem man ihm Geschenke, also Donations macht. Ähm, Mimi, ähm, ich wollte dir nur mal ganz kurz sagen, dass ich Apo Red, Leon Machia, Simon Desu die ganze Zeit auf meiner scheiß TikTok für you habe. Und gerade habe ich wieder ähm, Apo Red alleine nur. Und äh, der will jetzt Geschenke für Mods haben. Also der sagt, ja, wer will Mod werden, will, wer will Mod werden. Und ja, dafür sagt er halt, ja, schenkt mir was. Ich habe jetzt leider keine Aufnahme davon. Dafür habe ich aber eine Aufnahme davon, dass er seinen Top-Supporter verspricht, sie damit zu pushen, dass er ihnen zurückfolgt. Er sagt also indirekt, es lohnt sich ordentlich zu donaten, denn Apo Red ist ja bald der größte TikToker. Und dann kann euch jeder in seiner Follower-Liste sehen, als würde das jemanden jucken. Hey, Al Patronos, Adrian, Luca, Luca, PTV, heißer Ehre, Ehre an alle Freunde, wir machen das. 80 Sekunden, hey, 80 Sekunden, ich kläre noch, dass ihr die Top-Supporter pushen. Wir haben das nicht gesagt, wir haben es zwar nicht gesagt, aber... Und jetzt aber ganz ehrlich, ich glaube, die dadurch verdienen die auch gut Geld. <lacht> Selbst das hier, wo geht dieses Geld hin? Der kann sich doch wirklich ins Ausland sneaken. <lacht> Und dann äh, vielleicht irgendwie darüber das Geld verdienen. Oder generell. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er äh, den Account oder die Auszahlung auf irgendwelche anderen Accounts laufen lässt. Also... Mhm. Der muss doch irgendwoher Geld haben. Ganz ehrlich jetzt. Also würde ich jetzt mal meinen. Wo, aber der, der läuft doch immer nur so ein Unterhemd rum und immer mit der gleichen Jacke. Und keine Ahnung, so Hose und Schuhe, das Game ist durch, ne? Ich kläre das, ne? Und ich habe hab jetzt Dingens, ich habe Follower gelassen, ne? An Luca und Patronus. Wort ist Wort. Dingens, ähm, ich werde doch demnächst bald meine, meine Followerliste öffentlich machen. Die ist gerade noch nicht, un ich sehe es gerade nicht öffentlich, aber sie wird demnächst öffentlich, okay? Macht euch mal gar keine Sorgen, okay? Und ihr wisst, ihr wisst, ne? Ich bin bald der Größte auf Twitch. Äh, TikTok, sorry, nicht Twitch, TikTok. Ihr wisst, Account frisch, 111.000. Wir sind auf dem schnellen Weg auf eine Million und vertraut mir. Bald drei, vier Millionen auf easy. Ihr wisst, ihr wisst es, Leute. Apo AED wurde schon milliardenfach auf TikTok gesehen. Milliardenfach, nicht millionenfach, milliardenfach. Na, vergiss das nicht, Freunde. Ja, halt einfach die Fresse. Und ab <lacht> wie ich schon im letzten Video gezeigt habe, hat Apo Red da auch Sachen angekündigt, aber eingehalten wurde nichts. Red hat immer gesagt, ich kläre das auf, ich stelle das klar, ich liefere Beweise. Und am Ende, bis jetzt, es kam immer nur Schwanni. Selbst mir hat Red gesagt, ich soll abwarten. Im Dezember klärt er alles auf. Jetzt haben wir Mitte des Jahres, sechs Monate später, ist nichts passiert. Kann sein, dass noch was kommt, gehe ich auch nicht von aus. Nochmal zum Verständnis, der Clip ist vom Juni 2023. Monte hat damit nicht den Dezember jetzt gemeint, sondern den Dezember letztes Jahr, 2022. Bei Malik, Apo Reds ehemaligen Nachbarn in der Türkei gab es scheinbar auch nur leere Versprechen. Er war echt ein cooler. Habe ich echt gemocht, Walla. Haben wir wirklich gemocht, Chip. Wir haben auch so Pläne gemacht. Wir haben so krasse Pläne gehabt, Chip, dass wir bald so eine Streaming-WG haben werden in der Türkei und so, ne? Wir wollten alles zusammen so. Wir wollten zusammen das Geld splitten und einfach. Ey, 
jetzt mal ganz ehrlich, Mimi, wie viel Werbung willst du noch schalten, ja? Videos machen so wie kellermäßig, aber auf Halal. Und ApoRed hat sogar vorgeschlagen und gesagt, wir machen dort sogar einen Gebetsraum und so, das wird richtig cool und so, ne? Also, nicht, dass wir ihn gezwungen haben, das zu machen, es war sogar sein Vorschlag, dass wir die WG machen, ich schwöre bei Gott. Er hat gesagt, lass uns das machen mit dem Stream und so, lass uns da ein streaming groß machen. Wir streamen dort, wir wohnen da ab und zu mal, wir schlafen dort, äh, alles mögliche. Und dann ist er einfach verschwunden, Chat. Keine Ahnung, Mann. Hat mich echt traurig gemacht, muss ich wirklich sagen, Bro. Das hat mich echt sad gemacht. Ich weiß nicht. Er war echt cool. Deutschland hat ihn verändert, Bro. Deutschland hat ihn verändert. Ja, genau. Deutschland ist schuld. Nach allem, was ApoRed abgezogen hat, wäre das natürlich auch meine Schlussfolgerung. Naja, wie dem auch sei. Was Ankündigungen angeht, könnte ich hier wirklich noch ewig fortfahren. Aber das ist nur mein Fünftwagen, der wird jetzt erstmal drei Jahre lang auf Carbon umgesneakt. Der Insi-Modus, ne? Äh, wissen wir, eine Versicherung, fünfstelliger Hase. Es ist jetzt keine, keine Geschichte, wo ich sage, jetzt bin ich voll stuck und ich bin voll am Arsch, ich bin ruiniert, alles cool. Ne? Da haben wir schon mittlerweile herausgefunden, die Versicherung hat aufgrund ein bisschen, ihr wisst ja, ja ab und ihr bisschen verpeilt. Ihr Warte mal, oh nein. Hm. Also. Damals war ja die Behauptung, dass er im Indie-Modus ist, weil irgendeine Versicherung nicht richtig abrufen konnte. Jetzt hat er es ja richtig offengelegt. Also, er hat safe gelogen. Safe. Safe. Der ist broke. Ein bisschen Bürokratie, ein bisschen verpeilt. Warum hat sie in den Indie-Modus eingeleitet? Alles cool, alles Chico. Äh, jetzt ist aber das Problem, wo sich jetzt viele denken, aber Digga, warum bist du noch immer drin? Wenn das jetzt so easy peasy für dich ist, dann pay das doch und der Hase ist gelaufen. Da kann ich ganz easy sagen, Freunde. Das, ist, das liegt einfach daran, dass hier so, ja, so ein paar Verkalkulationen am Start sind. Das ist halt ganz normal, wenn man mit so mega hohen Summen hantiert. Das ist jetzt schon die dritte Story, die er zu der Insolvenz erzählt hat. Zuerst meinte er, dass er absichtlich in die Insolvenz ist, um Steuern zu hinterziehen, was nachweislich gelogen war, weil er keine Restschuldbefreiung nach drei Jahren bekommt und somit gar keinen Vorteil von der Insolvenz dann meinte er, die Insolvenz wurde einfach eröffnet, weil der AOK-Brief mit der Zahlungsaufforderung angeblich nicht bei ihm angekommen sei, als er in der Türkei war. Und er im Vorfeld vergessen hätte, die Lastschrift auf sein neu eröffnetes Konto zu übertragen. Was auch nachweislich alles Quatsch war, weil er das Konto schon über ein halbes Jahr vor der Türkei gewechselt hat und in der Zeit auch die Mahnbriefe gekommen sein müssen. Plus, er hat anfangs die AOK-Zahlung manuell ausgeführt, er wusste also, dass keine Lastschrift besteht. Und außerdem hat er genau diese Zahlung wahrscheinlich sogar aufgrund eines angekommenen Mahnbriefs gemacht. Sonst wäre der Betrag ja nicht so hoch. Kein Mensch zahlt im Monat über 2400 Euro AOK-Versicherung. Das war wahrscheinlich die Summe aus den ganzen versäumten Zahlungen. Jedenfalls sagt er jetzt als neue Begründung einfach nur schwammig, dass er selber den Bürokratiekram verpeilt hat und es war Kalkulationen gab. Komisch, bei der zweiten Story hat er schon gesagt, dass er uns jetzt die Wahrheit sagt. Jetzt hau ich die real Story zu dem Insi-Modus raus. Das ist die ganze Situation. Das ist quasi der real Insi-Modus. Der erfindet einfach immer wieder neue Geschichten und sagt dann, dass das jetzt die ganze Wahrheit ist. Und auch die dritte Story ist absolut unschlüssig. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid, Abo RED, Range Rover am Start, der weiß auch vom Lambo Bescheid, der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid, Millionen von Wert, also wir reden hier von nicht, nicht auch, hier 1, 2 Millionen, wir reden hier von ganz anderen Summen, der weiß ganz genau Bescheid, der Retting wird hier ein Drittel von der Firma, hier und da ein bisschen was und da und da, also der weiß Bescheid, dem Hase geht's gut, und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, Digga, der weiß, ich bin nicht mehr, ich weiß, ich bin nicht mehr, das ist... Wenn der Insolvenzberater das wüsste und das stimmen würde, dann wäre die Insolvenz gar nicht eröffnet worden, beziehungsweise würde die auch schon längst nicht mehr laufen. Tatsache ist aber, dass das Insolvenzverfahren immer noch läuft, obwohl der Macher der Ankündigungen schon zigfach davon geredet hat, dass es nur eine Kleinigkeit ist, beziehungsweise der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Schon am 15.06.22 hat er zu Unge gesagt, dass es nur eine kleine Sache ist und sich demnächst klärt. Was ist denn jetzt das Problem? Also du hast jetzt diesen, dieses Insolvenzverfahren da, durch dieses, wo du gesagt hast, hier wegen äh, Bank gewechselt und dann ein paar Briefe ver versneakt. Äh, was Richtig. ist denn jetzt das Pro Also weißt du, was auf dich zukommt deswegen? Also gibt es da irgendwie Stress jetzt oder was? Weißt, weißt du schon nein, was? Nein, nein, alles nicht wahr. Das ist wirklich alles nicht wahr. Ich ja, das, war alles einfach bisschen, bisschen, das war einfach nur ein bisschen verdusselt, ein bisschen, ein bisschen Türkei ist dafür gemacht, ein bisschen vercheckt hier, naja, Postmann gewechselt, alles schon verkackt. Hallo, die. Ist keine große Geschichte. Vier Monate später erzählt er, dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Da kann mal hier und da mal eine Verkal Verkalkulation kommen. Also die werden gerade gerade gerückt. Und dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass der Insi-Modus deaktiviert wird und ein anderer Modus aktiviert wird. Einen Monat danach erwähnt er nochmal, dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Schule, ich bin ehrlich, Schule war schon, also die letzten Jahre war schon echt Horror für mich, ich bin ehrlich. Also Schule, Digga, das waren so die letzten, also die letzten Zeiten, wo es mir wirklich scheiße ging. Schule, Freunde, ich erinnere mich bloß nicht, ich hatte so viel Stress ne, mit Lehrer hier, da, dort, ne. Der eine wollte mir das Leben zur Hölle machen und was auch immer. ABK meinte, Digga, das war, also ABK meinte, das war so eine geile Story, die musst du mal auf YouTube erzählen. Und ich meinte auch, die werde ich wahrscheinlich auf YouTube erzählen, äh, wenn ich den insi modus deaktiviere, was ja gerade quasi äh, in der Mache gerade ist. Dann werde ich auf jeden Fall die Story mal erzählen. Äh, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Story. Zwei Monate später kündigt unser Triple Pu
zeige ich die Multimillionärs. Ne? Weil du weißt, Leute machen so dieses Scheiße labern nur nicht, viel Scheiße labern. Ich mach alles sauber. By the way, interessant, hier schiebt ApoRed die Schuld am Insi-Modus wieder auf andere. Nicht er hat sich verkalkuliert, sondern andere. Fünf Monate danach kündigt er dann schon wieder das Ende des Insi-Modus an. Das ist Quatsch, was die Leute erzählen. Das ihr, braucht da, ihr braucht da gar nicht auf diese Leute hören. Insi, wenn sie zum Beispiel wird den Linksuch deaktiviert, dann kommt auch bald auch ein geiles Update-Video, warum der Hase mob generell so richtig am Start und so lange angehalten hat. Eine Woche später dann? Kann das sein, der checkt hier around the world. Ich dachte, Broken Monkey, ich hab von Anfang an gesagt, dass ich kenne. Jetzt so langsam, lang, dann checkt man. Aber offiziell demnächst Insi-Modus auch deaktiviert. Alles geklärt, Gott sei Dank. Ich werde auch bald separat Ziele dazu machen, etc, ppp. Gut, ein... Guck mal, ich weiß nicht wieso, aber ich beiß mir die ganze Zeit immer in meine eigene Lippe hier vorne. Bin ich dumm? Kann ich mehr meinen Mund bewegen, richtig? Monat später kündigt er wieder das Ende des Insi-Modus an. Das Ding ist, ich sag, es ist doch sowieso, weil ich mache ja bald sowieso dazu, wow. ich Insi-Modus wird sowieso bald deaktiviert, ja? Kann ich jetzt schon mal spoilern. Äh, und dann kommt auch bald ein knackiges Video dazu. Wann aber egal, ein YouTube-Video. Ähm, Bester YouTuber. Sonntag kommt höchstwahrscheinlich ein Video, das wird sehr, sehr interessant. Das ist wieder so, ich setze mich hin und talk und wird sehr interessant. Ich kann nicht spoilern, aber ich weiß ganz genau, dass irgendwelche twitch fetzsäcke drauf reagieren werden und so wie gesagt, scheiße, dass wir da werden. Aber es wird sehr, sehr interessant. Super nice. Ich kann aber spoilern, es geht teilweise um den Insi-Modus auf jeden Fall und auch um die Deaktivierung. Also es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Dieser besagte Sonntag ist jetzt auch schon fünf Monate her und zur Deaktivierung habe ich immer noch nichts gesehen. Ey, ich glaube, ich weiß warum. Everyday Saturday. Uh, will ich ihn machen? Nee! Uh. Stattdessen fand er aber sofort Zeit, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. So hat er lieber ein Video über ein Beziehungsproblem von anderen gemacht, welches Jahre her ist, beidseitig schon längst geklärt wurde, die Beteiligten darum gebeten haben, die Audios der Beziehungsstreiterei nicht weiter zu verbreiten. Und was macht Apo Red? Spielt die ganze Scheiße einfach vollständig ab und sagt am Ende, dass man die Sachen bitte nicht verbreiten soll. Freunde, auf jeden Fall, an dieser Stelle, lass doch die Alina in Ruhe, die Arme. Ja, also versucht doch am besten, diesen Clip jetzt nicht nochmal extra hoch sein oder sonst was, ja? Für den moralischen Vorzeigepuma gilt das aber scheinbar nicht. Und dazu kommt noch, zur gleichen Zeit beleidigt er im Stream Leute, die sich mit anderen Personen beschäftigen. Und ich sag immer, dumme Menschen beschäftigen sich mit Menschen. So, weißt du meine? Äh, halbschlaue Menschen beschäftigen sich mit Ereignissen. Und schlaue Menschen beschäftigen sich mit Projekten. Ich bin komplett allein und dann, dann mit mir selbst. Ich, weiß, ich bin einfach Main Character und weißt du, Main Character, die beschäftigen sich halt nicht mit anderen Personen, sondern halt mit Projekten, sag ich mal, weißt du? Auch das gilt scheinbar nicht für den Projektionspuma. Und was darf auf keinen Fall fehlen? Er nutzt das Leid von anderen, um sich... Programmieren starten Premium ist... Ey, Mimi, Bruder, wie viel Werbung noch, ja? Leute behaupten, er habe eine Schulter angefasst und darüber redet man nur, weil er der Main Character ist. Ich finde es auch immer funny, wie zum Beispiel sowas komplett, äh, ja, nicht groß geschaukelt wird. Oder da, da, da macht man das gleiche übelsten Film, wenn gerade zum Spiel, das kriegt das nicht so ein großes Publikum. Aber wenn angeblich eh ich jemanden an der Schulter angefasst habe, dann wird der Film des Todes gemacht. Aber das liegt nicht nur daran, weil es um die Sache an sich geht, das liegt auch daran, weil es bei der einen Sache um den Main Character geht und bei den anderen Sachen um den Main Character. Der Main Character. Es ist doch einfach nur noch ekelhaft. Und außerdem, guckt das Karina video Es war erstens nicht nur die Schulter und zweitens hat sie vor Gericht gewonnen. Da gibt's kein angeblich. <lacht> Aber jetzt kommt das Beste. Der Main Character kann gar nicht verstehen, wie man überhaupt so emotional werden kann. Denn ApoRed regelt Sachen immer entspannt. Dazu erzählt er eine kleine Anekdote. Wie kann man sich generell so verhalten? So, wie kann man so durchdrehen und so Knacks bekommen? Warum kann, kann man nicht auch diese Main Character ab oder Idee einfach ein brutaler, chilliger Hase sein? Ich hatte zum Beispiel einen Fall gehabt, Freunde, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre. Da hatte ich zwei, man kann sagen, Geschäftskollegen gehabt. Die haben dann abfällig und eklig hinter meinem Rücken über mich geredet mit einem Bekannten von mir. Der Bekannte von mir, er kam dann auf mich zu und meinte, ey Red, Bruder, ich weiß, wir sind zwar nicht super gut gerade, du verhältst gerade neutral, aber ich sag dir jetzt, wie es ist. Da kam eine Person A und B und haben brutal scheiße über dich gelabert und die haben dir sogar negativ über deine Mutter geredet. Wie war meine Reaktion darauf? Hin? Was glaubt ihr? Was glaubt ihr, die Reaktion von Main Character auf diese Situation? Ich habe diese Boys angerufen und habe gesagt, ey, komm, das Essen geben. Ja, ich habe die Leute dann zum Essen eingeladen, die konnten mich mal in die Augen schauen. Wirklich, die haben sich entschuldigt, wir haben uns auch vertragen am Ende, weil ich auch wie ein Charakter auch zu denen hingegangen bin. Ich habe sie nur zum Essen eingeladen und gesagt, Digga, das gehört sich einfach nicht. So, so, so handelt ein wahrer Charakter. Und alle Typen da draußen, nicht so wie er reagieren, bleib strong. Immer strong, egal wie hart es dazu ist, ich habe euch erzählt, ne? jemand hat meine Mutter beleidigt, die und da hinten. Selbst ich habe sie zum Essen eingeladen, also wirklich. Es bringt nichts, so durchzudrehen. Das sagt er, der wortwörtlich wegen Körperverletzung verurteilt wurde, weil jemand seine Mutter im Freestyle-Battle beleidigt hat und ApoRed daraufhin ausgerastet ist. Hier ein kleiner Zusammenschnitt, wo ApoRed diese Freestyle-Story über die letzten Jahre hinweg immer wieder erzählt hat. Achtung, gleich wird's interessant. Ich bin auch vorgestellt, eine Sache, ich, bin dreimal, ich war auch dreimal vor Gericht, 
aber auch nur wegen Körperverletzung. Problem ist, dass ich halt zweimal vorher wegen Körperverletzung vorbestraft habe. Ich, ich bin ja einmal auch wegen Körperverletzung vorbestraft gewesen. Einmal vor euch vor Gericht, ne? wegen Körperverletzung. Und zwar hatten wir ein Event gehabt in Bremen. Wir hatten ein Event gehabt in Bremen. Ich war in Bremen und da war irgendwie danach, ne, war da so ein Typ. Da wollte der Red erstmal ein Freestyle-Battle machen. Bremen, Event, ne? nach dem Event. Wenn wir jetzt das Freestyle Battle machen. Wir hatten ein Freestyle Battle, das war in Berlin. In Berlin war eine, ähm, in Berlin war eine YouTube Veranstaltung, keine Ahnung, irgendeine Veranstaltung auf jeden Fall. Da war jemand, der meinte, hey, Abmann, lass mal ein Freestyle Battle machen. Meinte, okay, der Typ hat knallhart das Freestyle Battle verloren. Die Vorgeschichte war, wir hatten ein Freestyle Battle gehabt, ich glaube, er war ein bisschen suff, ne, und er hat absolut verloren. Wenn wir jetzt das Freestyle Battle machen, ich habe ihn Freestyle mäßig auseinandergenommen. Ist halt so, ist ja nicht schlimm. Ich hatte auch damals so voll so Freestyle Battle gemacht, ne? Ich war absolut, ich war eigentlich absolut schlecht, ne? aber scheiß drauf. Auf jeden Fall haben wir so Freestyle Battle gemacht. Kam ein Typ, er wollte unbedingt einen Freestyle mit mir. Wir haben einen Freestyle gemacht, die gesagt, die Freestyles waren schlecht. Meine Freestyles waren gut, wie man es vom Allerechten kennt. So, und ich habe ihn auseinandergenommen. Richtig no. schön. Meine Punchlines waren halt wirklich stärker, so, ne? Und am Ende hat er wirklich abgrundtief verloren, hat sich ein bisschen lächerlich gemacht. Die Leute haben sich tot gelacht, das Publikum. Die Leute haben sogar ihn ausgelacht, weil ich ihn so hart auseinandergenommen habe, Freestyle-technisch. Er war alleine. Ich war mit sechs Kollegen oder so. Das Publikum, das waren alles meine Kollegen. Er hat verloren. Die Leute haben gesagt, du hast verloren. Er ist da durchgedreht und meinte, ich tralala deine Mutter, was auch immer. Er hat, er hat, er hat richtig hart meine Mutter beleidigt. Also richtig heftig, auf übelste Art und Weise. So, wo ich, wie ich das niemandem gönnen würde. Und er hat dann richtig krass meine Mutter beleidigt. Also richtig, richtig, richtig krass. Er meinte, ich biepe deine Mutter. Weißt mm, du, ich okay, sag okay, das okay. mal nicht, weil wir haben junge Sportler, bla, ne? Du weißt ja, mm -hmm. ich bin nicht sehr Dann erstmal alle meine Kollegen gucken so, so schief, weißt du, und dachten sich, oh toll, was hat er jetzt da gemacht? Weißt du, und, ey, guck mal, ich bin ehrlich, ich habe ihn da einfach eine richtig doll geklatscht. Und ich bin ehrlich, da habe ich da habe ich einen Typen auch. Da war ich ein bisschen handgreiflich, ne? Um es wirklich zu fassen, ich habe nur so einen gemacht. Ich habe wirklich nur einen so einen gemacht. Ne? Mehr nicht. Und ich sage euch meine Reaktion, ich habe auch im Video das mal schon mal erläutert. Ich habe ihm eine richtig knallharte Backpfeife gegeben. Und ich hätte ihn auch wirklich zusammenschlagen können, Leute. Weil ihr wisst, ich bin auch, ich bin als Kampfsportler aufgewachsen, nicht als Fußballer. Ich hätte ihn wirklich zusammenboxen können. Ich habe jemanden geschlagen, in dem Sinne. Nicht so doll, ne? Nicht so doll. Ich bin ehrlich, es war, war eine Backpfeife, ne? Dann habe ich ihn eine Backpfeife gezogen, eine richtig dolle. Der hat auch aus den Zahlen geblutet. Sorry, ist halt einfach so. Er hat aufs Übelste beleidigt. Er hat eine Backpfeife dafür bekommen. Es war eine Backpfeife, weil die Person grundlos meine Mutter aufs Übelste beleidigt hat. Ja, ich muss ihn aus Prinzip muss ich jetzt irgendwas machen, weißt du? Und habe ihn einfach eine Backpfeife gezogen. Also, also wenn diese Situation stimmt und er wirklich äh, jemand eine Backpfeife gezogen hat, deswegen. Ganz ehrlich, ey, würde mich, also wäre ich jetzt mit dem Wertegefühl so, dass jemand meine Mutter nicht so in dem Bereich so äh, fronten dürfte, so hart, ähm, und ich würde die Handgreiflichkeit suchen, dann würde ich das auch so machen wie ihr. Also ich bin natürlich nicht so, ich bin ein Typ, ich habe keinen Bock auf Gewalt, ich habe keinen Bock auf Stress. Äh, ich persönlich kenne selber meine Mutter sehr gut, tatsächlich. Und äh, ich, ich, ich habe mich noch nie provozieren lassen, egal in welchem Alter, mit dem, mit dem H-Sohn-Wort, mit dem N-Sohn-Wort. Ähm, macht, macht doch gar keinen Sinn, also ganz ehrlich. So also, natürlich, Türken sind da anders da, die, oder zum Beispiel ähm, südländische äh, Kollegen von mir sind auch anders da. Weil halt einfach, ähm, er ist ja Afghane, glaube ich, äh, weil die halt einfach ein anderes Wertegefühl haben. Das Wertegefühl ist anders da. So, und für die ist es halt, sag ich mal, Hochverrat. So, zum Beispiel bei uns ist natürlich dann zum Beispiel auch, keine Ahnung, wir haben nicht so, also es gibt natürlich auch Deutsche, die sich davon krass triggern lassen, aber es gibt meistens, finde ich, viel mehr Probleme als, als andere. Dein Handy rausgeholt, ich hab dein Handy auf den Boden geklatscht, meinte, ey, hör mir zu, wenn du deine Kollegen rufen willst, das bringt jetzt nichts, ich würde dir vorschlagen, du haust jetzt ab oder es wird ganz schlimm. Also ich war noch übel korrekt, wirklich. Die, meine Kollegen meinten noch, du bist übel korrekt gewesen. Dass er die Story mal mit Bremen erzählt hat und mal mit Berlin, ja sei es drum, vielleicht hat er sich versprochen. Und sehen wir auch mal drüber hinweg, dass er sich nicht entscheiden kann, wie oft er nun vorbestraft war vor dem Prank. Sehen wir auch mal darüber hinweg, dass er mal meint, dass seine Freestyles grotten schlecht waren und plötzlich waren sie dann doch wieder gut, wie man es vom Allerechten gewohnt ist. Und sehen wir auch mal darüber hinweg, dass er stolz betont, dass das Publikum ihn zum Gewinner gekürt hat, obwohl das alles Apurets Freunde waren, krasse Leistung an der Stelle. Ein bisschen komischer fand ich aber, dass er mal von einem leichten Klaps redet und mal davon, dass er so dolle zugeschlagen hat, dass sein Kontrahent aus dem Maul geblutet hat. Aber was eigentlich noch viel interessanter ist, Apuret behauptet, dass es alles nach... Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich blute gerade auch aus dem Mund, weil ich einfach äh, mir selber auf den Dings gebissen habe. Also das muss jetzt nicht über krasse... Eine Backpfeife kann hart sein in der Backpfeifenregion, aber es ist ja keine Faust. Der Faust ist ja was ganz anderes. So ein Knallhart kann eine Backpfeife sein, aber es ist ja nicht so dolle im Endeffekt, weil es eine Backpfeife ist. Ich denke eher so meint er das. Nach dem Battle passiert sei. Das war nicht im Battle, das war danach, seit du bist. Das war nach dem Battle. Das war quasi nach meinem Win. Das war nach dem Battle. Das war quasi nach meinem Win. Aber die Geschichte stimmt so nicht. Dann wisst ihr, was das Lustige ist? Der Typ hat sich bei mir gemeldet. Darf oh, ich
Das Problem war hier nur, ich habe diese Nachrichten nicht gesehen, bis ich fast viereinhalb Jahre später den zweiten Entschuldigungsteil rausgebracht habe, wo ich die Szene einblende, dass ab Red vorbestraft ist wegen Körperverletzung. Ja, ich bin auch vorbestraft, ich bin auch vorbestraft mit einer Sache. Ja, wegen Körperverletzung, weil jemand seine Mutter nach einem Freestyle-Battle beleidigt hat und ab Red dann ausgerastet ist. MV Soldier hat mir daraufhin nochmal geschrieben und ab da war ich mit ihm in Kontakt und konnte zum ersten Mal aus erster Hand nachvollziehen, wie der Ablauf damals war. Und er hat mir die juristischen Schreiben dazu gesendet. In denen ging hervor, dass es eben das besagte Freestyle-Battle gab. Apuret und seine Freunde haben das Ganze sogar gefilmt und später das Material zerkattet und ohne Apurets Ausraster hochgeladen. Übrigens mit dem Videotitel Battle vs. Besoffenen auf der Straße. Und jetzt kommt's, sie haben sich vor dem Battle darauf geeinigt, dass es keine verbalen Tabus gibt und die Mutterlein kam im Battle. Woraufhin Apuret nicht mit einer Ohrfeige, sondern mit der Faust zugeschlagen hat. Zusätzlich wurde das Handy aus der Hand geschlagen und MV Soldier wurde dazu aufgefordert, sofort zu verschwinden. Das Battle wurde also durch Apurets Ausraster beendet. Es geht aber noch weiter. Als ihn MV Soldier angezeigt hat, hat Apurets erneut ein Video gemacht, wo er eben darüber geredet hat, dass er angezeigt wurde und das lächerlich sei. Ich zitiere, wenn der meint, er könnte den Überdicken raushauen, dann kriegt er einfach eine Besinnungsschelle und er kann froh sein, ich hätte ihn auch wirklich schlagen können. Hätte den Windel weich schlagen können. Ja, große Kunst, wenn sechs Leute gegen einen sind. Na, Apurets, wärst du auch so mutig gewesen, wenn du alleine vor sechs Leuten gestanden hättest? Du krasser Kampfsportler, der nicht als Fußballer aufgewachsen ist. Weiter sagte er, hätte den Windel weich schlagen können, aber braucht man gar nicht. So einem Typen braucht man erstmal gar nicht so eine Aufmerksamkeit zu schenken, weil der Typ ist einfach nur krank im Kopf. Und zweitens ist das gar nicht nötig. Er hatte, glaube ich, psychische Probleme im Kopf und so. Aber jetzt zeigt er mich an. Meine Güte, du zeigst mich an. Was bist du für ein Mädchen? Du hast das Video sperren lassen. Das Video war richtig nice. Geil, dass gerade er meinte, dass jemanden anzuzeigen ein mädchenhaftes Verhalten sei. Obwohl er selber ganze Zeit mit Anzeigen droht, wenn man die Wahrheit sagt. Und dann beschwert er sich noch, dass ein Video von ihm gesperrt wurde, versucht aber selber die Wahrheit bei mir zu sperren. Aber zurück zum Apparat geschwafel Am interessantesten finde ich, wie das schon 2016 einfach genau das gleiche apuret schema wie immer war. Alle seine Kontrahenten stellt er öffentlich immer als Psycho und Lügner dar, denen man keine Aufmerksamkeit schenken sollte. Das hat er ja nicht nur bei MV Soldier 2016 oder später bei mir oder auch bei Karina 2020 gemacht. Also wer sowas supportet, Digga, der tut mir auch als Mensch leid, Digga. Weil man supportet wirklich einen psychisch kranken Menschen, Digga. Darf man nicht vergessen. Weil ich glaube, Mimi ist wirklich, laut meiner Einschätzung, ich meine Einschätzungen sind oft 100% immer treffsicher, sag ich mal. Ich Digga. Mimi, Bruder, ey. Wirklich, das ist jetzt, glaube ich, die zehnte Werbung, die ich in diesem Video hier kriege. Ist. Und ich würde solche Menschen noch nicht unterstützen, Digga. Bin ich halt ehrlich. Ich bin ehrlich, Karina. Weißt du, was ich bei dir denke? Und das gibt es wirklich in der Psychologie, was ich jetzt sage, okay? Ich glaube, dass so diese Lüge schon so. Aber mal ganz kurz, mir ist gerade mal eingefallen. Da hat er gerade eben die ganzen äh, äh, Streamer-Kollegen hier gefrontet, weil die auf den reagieren hier. Unten links sieht man's. Ich sage euch ehrlich, Mimi ist, glaube ich, der Einzige, der will, dass Upred nie wieder auf der Bildfläche existiert. Ich sage euch ehrlich, ein Trimax, ein Stay, ein Unge, die ziehen sich da ihr Money raus. Die sind viel zu schlau. Die, die sind da, guck mal, Mimi ist im, im, emotional involviert und will Upred, der will den Bluten sehen. Der will den Bluten sehen. Aber guck mal, ein, ein Trimax, der denkt sich, ey, der Upred ist der größte Dulli, den es jemals gab. Ich ziehe da sowas von meinem Money raus. Ich sag da mal meine ein, zwei Sätze zu und fertig. Und äh, ein Unge ist genauso. Die nutzen doch einfach nur die... Das ist wie Trash-TV. So, das sind auch die größten Deppen, die da rumrennen. Das ist ja kein Schwanz eigentlich, was die äh, machen. Aber weil die dann dazu noch ihre Reaction machen. So, also wirklich. Also die... Äh, das, allein Unge, da sehe ich doch sieben Reactions von ihm. Sieben Stück. So, also, ganz ehrlich, der, der wird da auch noch in 20 Jahren drauf reagieren. Also, ist aber auch verständlich so. Das ist ja gratis Geld. Also, es ist ja wie, wenn jemand dir einen Fuffi hinhält und sagt, hier, möchtest du den haben? Dann sagst du ja nicht nein. Also, Tit ist ja äh, der absolute Hammer hier. Alter, ich hab grad die... gerade meinen Streifen hier wieder angekriegt. Stabil. Auf dir eingeredet hast, dass du schon selbst irgendwie daran fest glaubst, obwohl du im Unterbewusstsein weißt, es ist eigentlich nicht passiert so, aber du verdrängst das irgendwie, weil du dich einfach viel zu oft meines Erachtens bei diesem Thema einfach selbst belogen hast. Es gibt es wirklich eine Psychologie. Kannst du mal gerne einen Psychologen nachfragen und ich würde auch wirklich empfehlen, einen Psychologen aufzusuchen, wenn du, wenn du bis heute deine Fehler nicht eingestehen kannst. Okay? Das hat er auch 2019 bei Reapers nach einem COD-Turnier gemacht. Und zwar hatte ich äh, so ein kleines Disput mit Reapers, einen Kollegen, den ich seit äh, sieben Jahren kenne. Ja, so ein kleines Problem gehabt. Nach längerer Überprüfung 
Schicksalhafterweise hat sich herausgestellt, ähm, ja, wer eigentlich wirklich der war, der am Ende des Tages gelogen hat. Also irgendwie in jeder Aussage stecken Unwahrheiten drin. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein psychischer Knacks ist oder belügt. Oder auch bei Mail und Kyle Away in Fortnite. Ja, man muss man sagen, ein Mail zum Beispiel jetzt, ne, der jetzt hier so irgendwelche komischen äh, Sachen sagt. Also man kann jetzt wieder weiter rein und das alles so. Ich, manchmal denke ich auch, vielleicht ist es auch gar nicht gewesen oder kann auch nichts dafür. Kann wirklich sogar sein, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ein Lügner ist auf jeden Fall. Du bist ein kleiner Spaß, die, du, lebst, du bist psychisch krank, du kleiner Gut. Bei dir wird es niemals im Leben laufen, Digga. Niemals wird es in deinem Leben laufen. Bei uns wird laufen, bei dir aber nicht. Du kleiner Schwanken, Digga. Du bist so ein Bluffer, ich habe noch nie so einen Bluffer gesehen. Wenn irgendjemand ein Video macht, rein zu Recht auch über mich und sagt, ey, Red ist der größte Spaß, die er hat mich, er hat keine Ahnung, er hat, er hat mich um ein paar Sneaker abgezogen. Wisst ihr, was meine? Erstmal muss man fragen, stimmt das überhaupt? Weißt du, wir leben in einer Welt von sehr vielen Lügnern. Das sind halt am Ende des Tages einfach nur unnötige Lügen gewesen. Wisst ihr, was meine? Okay. Die am Ende rausgehauen worden sind und. Ich denke mir so, warum soll ich drauf eingehen? Guck mal, es wird immer sowas passieren. Ich bin Apokrypto 200.000 Abonnenten. Warum stellt man alles so negativ und falsch da und lügt einfach? Und das war einfach ein dreister Lügner. Ich schwöre euch bei Gott. Ja, und das altbekannte Gott schwören darf natürlich auch nicht fehlen. Und auch das Fame, Geld und Aufmerksamkeitsgeilheitsargument gab es da auch schon wieder von Upred. So wie auch Drohungen und Druck aufbauen, ohne auf Videoinhalte einzugehen. Der Kanal ist auf meinen Nacken gerade aufgebaut, auf Hass, auf Hassrede. Du willst einfach nur, dass Leute hassen und haten. Du willst irgendwie unnötig Welle machen. Du willst Stress, Digga. Du willst Stress mit der Red Army. Kein Problem. Warte mal. Wieso steht da? Äh, warte mal, 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 warte mal. Der hat doch selber in diesem äh, Meine Wahrheit Video gesagt letztens. Deadstock. Damit habe ich öffentlich noch nie irgendwas und so getan. Da steht es doch drin. <lacht> Dann kam, also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn irgendeine Modemarke zu dir kommt, mit der du nicht in Verbindung gebracht werden willst mit deinem öffentlichen Dings und danach noch mit äh, Geld zu verdienen. Wieso ist es da drin? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also da verstehe ich jetzt gerade gar nichts mehr so. Also das ergibt ja gar keinen Sinn so. Natürlich also er sagt das ja noch nicht aus, als ob er, dass er da äh, der äh, Inhaber von dem Ding ist oder halt äh, da mit angehörig ist. Aber es sagt doch auf jeden Fall aus, ey, äh, ich habe da irgendwas mit der Firma zu tun. So. Und ich sage euch ehrlich, ähm, heutzutage, keine Ahnung, es gibt Werbegesichter für Firmen oder für Vereine. Nehmen wir mal Fußballvereine, ich glaube, das ist besser. Real Madrid, wer denkt da direkt nicht an Cristiano Ronaldo? An Sinidin Zidane. An solche Gesichter, die direkt zu dieser Marke gehören. So. Oder, keine Ahnung, Bayern-Spieler. Also, also, das ist ein bisschen sass. Das hier, der Hase mit Deadstock. Jetzt kommt wir, okay? Es geht dir nur um Fame. Du willst also Fame, Digga. Darum geht's dir. Du willst keine Gerechtigkeit. Oder? Sag doch einfach, was du willst. Du willst Fame. Du hast sogar hier ein bisschen was bekommen. Ich sorge dafür. Und die Red Army wird dafür sorgen. Du bist so Fame, Digga. Du kriegst sogar von mir einen Titel, okay? So wie ich den Titel der echte Arme. Kriegst du sogar von mir einen persönlichen geilen Titel von der Red Army überreicht, okay? Den kommentiere ich erstmal für dich. Fame. Weil du bist ein Fame. Du machst nur Videos nicht aus Gerechtigkeit. Du willst nur Fame, Digga. Deswegen bist du eine Fame. Aber ganz einfach. Die Zeiten sind vorbei. Du willst Fame. Du hast jetzt den offiziellen Titel Fame. Du wirst ab jetzt in allen deinen Videos diesen Kommentar fame. Das Video 10 Minuten 15, das Video 10 Minuten 4, Digga. Das heißt, du bist nicht meine Fame. Du bist sogar eine geldgeile Fame. Digga, das heißt, jetzt haben wir sogar fast einen neuen Titel für dich. Du bist ein, du bist ein geldgeile Fame. Ich kann diese Videos so in einer Sekunde striken lassen, auf entspannt. Und das mache ich sogar auch. Aber ich bin korrekt, Digga. Einmal bin ich noch korrekt. Du hast 24 Stunden Zeit. Du hast 24 Stunden Zeit, alle Videos, ne? Mit meinen rechtlich geschützten Marken, sprich Apokalypto, Apokalypto, was auch immer. Alles kannst du da rausnehmen. Entspannt. Und keiner von der Red Army wird dich jemals wieder Fame oder sonst was nennen. Oder auch zum Zweifel bleibst weiter eine Fame. Ich muss natürlich das. Und wirst bis zum Ende deiner YouTube-Karriere den Titel Fame haben. Ganz entspannt. Mach deine Videos weiter, Digga. Und die Videos werden weggestrikt. Bei drei Strikes wird der Kanal abgelöscht. Und dann juckt mich das auch gar nicht. Dann juckt mich das auch gar nicht mehr. Du hast keine Chance gehabt, 24 Stunden. Ganz entspannt, Digga. Die Red Army wird auf jeden Fall mit ein paar netten Kommentaren auf jeden Fall deinen Kanal auch beschmücken. Lustigerweise sind Kylo Ways Videos immer noch online. War mal wieder nur Einschüchterungsgelaber vom Allereich. Es ist viel zu krass, wie viele Parallelen es bei gefühlt allen Apo Red Beats die gab. Die Prinz Puma Taktik, Alter. Gegner ist physisch krank, Fame geil, Geld geil. Plus Gegner wird schnell unter Druck gesetzt. Mit Community-Kommentaren, DMs, Drohungen mit Strikes oder rechtlichen Konsequenzen. Plus Entschuldigung, Lö Löschung einfordern. Einfach immer das gleiche Bullshit-Programm ab. Aber zurück zu der Bremen-Story. Jetzt passt mal auf, wie gestört das eigentlich ist. Er hat die Bremen-Story in dem Carina Belästigungskontext erzählt und das als Argument genommen, dass sie lügt. Weil er ja schon bewiesen hat, dass er Sachen nie abstreitet. Warum, warum erzähle ich gerade die Story? Diese Person hat mich angezeigt. Diese Person hatte keine Zeugen. Wisst ihr, wie viele Zeugen ich hatte? Etwa sechs Leute. Ich hätte auch sagen können, stimmt nicht. Ich hätte dich ein Anwalt nur einmal kurz einen Bescheid sagen können, der hätte das easy geklärt. Wenn ich ein dreckiger, unehrlicher Penner wäre, hätte ich das gemacht. Ich wäre ein richtig ekliger Typ. Weil ich 
finde, man sollte dann auch gerade stehen. Und ich bin dafür gerade gestanden. Dann hat man die Strafe dafür bekommen. Ich glaube, 50 Tagessätze oder mehr, ich weiß gar nicht. Vielleicht auch 90. Ich glaube, glaub, das waren 90. 90 Tagessätze. Also ich habe schon bewiesen, dass wenn ich mal Scheiße gebaut habe oder was Dummes gemacht habe oder eine Straftat begangen habe, habe ich bewiesen, dass ich dafür gerade stehe und dass ich das nicht leugne. Ich leugne keine Sache. Ich leugne es nicht. Ich konnte es leugnen und ich habe es trotzdem gesagt, stimmt. Also es hat das die Realität beweist. Also hat bewiesen, ich habe es gar nicht nötig zu lügen. Habe ich gar nicht. Brauche ich auch gar nicht. Juckt mich auch gar nicht. Ich scheiße dann auf Leute, die dann sagen, wenn also wenn jetzt jemand behauptet, Red hat so und so gemacht und hat keine Beweise dafür und hat irgendwelche billigen Indizien, äh, wenn jemand das glaubt, ist er von mir aus lost und ganz ehrlich, da kannst du von mir aus so einfach verpissen. Dabei hat er beim Erzählen der Story einfach gelogen und nimmt das als Argument, dass er in der Karina Sache gar nicht lügen könne. Sagt mal ehrlich, Leute, wie krank ist das bitte? Und noch kurz zum Strafbefehl, da ist auch noch mal von körperlicher Miss und auch von einem ungerechtfertigten Faustschlag ins Gesicht die Rede. Er sollte 50 Tagessätze bezahlen. Ein Tagessatz entspricht übrigens dem Nettoeinkommen pro Tag. Das Gericht hat eingeschätzt, dass ApoRed 8 Euro am Tag verdient und deswegen 400 Euro zahlen muss. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das Gericht dachte, dass ApoRed 240 Euro pro Monat verdient. Das erinnert mich an sein Bo Prank Gerichtsverfahren, wo der Multitrillier der meinte, dass er monatlich nur 1700 Euro verdiene und gleichzeitig davon online geredet hat, dass er fünfstellig verdient. Ungefähr kann ich das so sagen, fünfstellig. Das heißt nicht 2.000, 3.000, sondern so ab 10.000, jetzt nicht 80, 90, sondern so 10, 20. Ich sage es keine genau Zahlen, aber so Pi mal Daumen. Wie man als Gericht so. Also ich weiß jetzt nicht. Also der muss ja irgendwann mal kein Geld verdient, der muss ja irgendwann mal Geld verdient haben. So. Und das sind ja jetzt Sachen, die auch, sag ich mal, glaube ich, noch. Sind das noch Fortnite-Sachen? Also, da war 2016, da muss der doch Geld verdient haben. Was für 8 Euro? Also, ich checke gar nichts mehr. Also, also langsam habe ich das Gefühl, einfach Upred ist einfach ABK und äh, die, alle Videos waren gelb. <lacht> Was ist hier los? So, ich, ich checke hier langsam nichts mehr. So. Also, wie kann denn es sein, dass Upred gefühlt nie Geld verdient hat? So, da nur 8 Euro, da nur 1700 Euro. So, der, der, der hätte ja. Wie, wie soll der denn überleben? <lacht> also, bitte so reinscheißen kann und wie man als ApoRed so viel Glück bei den Strafen haben kann, verstehe ich bis heute nicht. Aber was ich noch weniger verstehe ist, wie man bei einem Freestyle-Battle so ausrasten kann. Besonders, wenn man sich vorher sogar auf die Tabulosigkeit geeinigt hat. ApoRed ist ja sowas von labil und der macht dann im Internet Ansagen über emotionale YouTuber. Was für Leute, die ihr schaut, also wirklich, distanziert euch von diesen depressiven Gestalten. Diese Leute sind doch alle komplett kaputt, psychisch sind die alle Frack, also komplett labil. Das sind doch keine Charakter, das sind absolute Bots, das ist das, das sieht man auch sofort. Und da fiel mir teilweise die Worte, ich kann mich da nicht einsetzen, weil ich einfach auch ein sehr Der stark mich an einen Charakter muss. So sein. krass gerade an Ex-Muslim. Alter, wirklich eins zu eins einfach Ex-Muslim gerade geworden. Walla, krass. Genau mein Humor, so. was bei dem Ausraster wahrscheinlich auch noch mit reingespielt hat, weil der Drang sich vor ja, seinen fünf Freunden. Der hat 100.000 Aufrufe darauf. Das ist doch nur seit. Das ist seit einer Stunde draußen, der hat einen, ein, boah, <lacht> Alter, krass, Alter, auch diese 1,5, ne, was für ein, äh, was hier gerade für ein Traffic da drauf ist, also es gibt ja hier manche hier, Payback, zensierte Ansage an alle YouTuber, Payback 28, krass, äh, meine Entschuldigung an UpRed, die UpRed-Dinger kommen immer gut an, hier die 7 kam jetzt nicht so krass an, 9, auch krasser Hase. 9 war geil. <lacht> ja, der macht das aber auch einfach gut. Diese Entschuldigungsvideos, die kamen immer überdurchschnittlich gut an, ne? Die sind's irgendwie bei ihm. Die Entschuldigung 1,3, 1,2, erste 1,4, also por, por, por. Starker Hase auf jeden Fall. Stark mit seiner Pseudomännlichkeit zu profilieren. Zumindest scheint er das Bedürfnis heute noch zu haben, immer den Alpha zu spielen, vor dem alle Angst haben müssen. Hier zum Beispiel bei Kuchen TV. Auch von so einem Kuchen TV, der kleine Goofy, ne? Wenn er so einen Rande mitbekommt, dass er ihn kritisiert und sagt, ja, ey, du bist Broker, wir gehst da hin. Junge, Digga, halt deine Schnauze, du machst deine Videos da zu Hause irgendwie bei einer scheiß Wand oder was auch immer. Gehst gar nicht raus wahrscheinlich, Digga, weil du Angst hast, dass ein Abo LED kommt und dir ein paar Nacktflasche gibt oder was? Oder bei dem TikToker Engelsgesicht. Du redest vom Mann und sagst, du bist Peter Pan. Ich bin kein Peter Pan, ich bin ein richtiger Mann. Ich bin ja, kein Peter Pan, Scheiße labert im Internet. <lacht> Digga, what the fuck, Alter. Ey, selbst, seine, selbst die Leute nehmen ihn nicht ernst. Das heißt schon was, also der Typ hier, krass, krass. Kenne ich nicht, aber die beiden, das ist schon heftig. Ja, aber warum ist dieser, dieser Engel so komisch, Bruder? Was hinter ihm? Alter, ganz wilder Hase. Er liegt einfach auf dem Boden. Wieso Drogen oder so kann das sein? Das ist irgendwie ein bisschen Nein, nein. Ne? Wir machen heute ein paar Aufnahmen mit dem Google Pixel. Ey, wenn ich jetzt noch irgendeine Scheiße mit dem verschissenen Google Pixel sehe, dann raste ich aus.
Das ist eigentlich korrekt, privat und so, aber manchmal geht ja, das direkt Guck mal, so. das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass es korrekt ist, aber ich will keine Leute zu ihm schicken und so, weißt du, was ich meine? Er geht bis zu weit. Er wurde nicht aus der Hamburg ist, Bruder, ich sehe ihn auf einmal, du weißt, Bruder, du siehst ihn, ne? stabiler Typ und so. Ich, so, ich bin immer gegen Gewalt und so, ne? aber einige Leute gehen ein bisschen zu weit, Bruder, du weißt, so, wenn man sich ein bisschen rumfreit, ich kann auch mal schubsen. So. Oder auch bei mir. Ich mag den Typen gar nicht, Nini. Ich, ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Ja, ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Aktuell hasse ich ihn, 100%. Guck mal, Leute aus Hamburg wissen, meine Leute sind behindert gefährlich. Ne? Also so, also ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie gefährlich die sind. Das ist so, du kriegst Angst. Man kriegt Angst. Wirklich Angst und ich labere keine Scheiße, ne? Die könnten Sachen machen, Digga. Die könnten nur einmal schnipseln und würden verrückte Sachen passieren. Lustigerweise, wenn andere Leute versuchen, mit Rückenpolitik zu kommen, sind das für Upra also so Sachen immer schwierig. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, jeder kennt irgendwo irgendeinen Kontakt, wenn man mal so ein bisschen in gewissen Kreisen mal äh, so gewesen ist, kennt man immer irgendwo einen Kontakt oder äh, man weiß auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall in Kürze etwas klären, äh, was in diese Richtung geht, aber da ist natürlich, sage ich mal, erstens einmal fällt das immer auf einen zurück. Es ist jedes Mal so, dass, ähm, dass meistens sogar auch da belächelt wird. Manchmal wird dann auch von den Typen selber gesagt, die das ausführen sollen, ey Bruder, komm, wallah, lass sein, scheiß drauf und so. Weil die sich selber denken, ey, für sowas soll ich potenziell in den Knast gehen? Was kriege ich dafür zurück? Hier macht keiner was gratis. Und seine Freunde, ich sag euch safe, in seinem, ich, 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 ich kenne das so ein bisschen, ich bin kein Gangster oder gar nichts oder so, aber ich, ich weiß ganz genau, keiner macht da was für, ähm, für den Lau in, in diesen Größen dann, die er natürlich da meint. Oder äh, reden wir hier von der Backpfeife oder so wieder. <lacht> also, keine Ahnung. Äh, ich denke, da labert Up Red definitiv dicken Dogshit, weil ich denke, er kennt nicht irgendwelche solche Leute. Und wenn er solche Leute kennt, werden die definitiv nicht in diesem Umfeld, äh, in diesem Umfang, äh, meine ich, äh, handeln. Das, was er sich da vorstellt oder da androht. Up Red aber dann keine echten Männer. Macht er voll die Filme, pass auf, wenn ich kenne, ich ruf gleich den, ich ruf gleich den. Dann sage ich, Junge, hör mir mal zu. Hör mir mal zu. Hör mal zu. Ich ruf den, ich ruf den, das machen nur schwache Noobs. Das machen Bots. Bots reden so nach dem Motto, weißt du? So dieses, ich ruf den, ey, ich ruf gleich den. Wenn du ein Mann bist, Bruder, du brauchst nicht irgendwelche Leute rufen. Und in seinen Augen habe ich die pure Schauspielerei gelesen. Gelesen, ja. das. Weißt du, da wusste ich, der Typ labert nur Scheiße. <lacht> ich kann das alles nicht mehr. Erzählt was von, ich bin mit ganz Deutschland connected, ich kenne alle, ich bin gefährlich nach dem Motto, pass auf und hier und da. Jemand, der wirklich so gefährlich ist, jemand, der wirklich brutale Leute hat, der pusht mich die ganze Zeit damit auf Dorf. Jemand, der wirklich so auf krass macht. Ja, erstmal ganz ehrlich, was ist denn der, äh, der tiefere Sinn dieses äh, Unterfangens hier? Also, das ist ja irgendwie Match, das äh, durch Spenden von den Zuschauern... So, ja, ja, Spende, ja, ne, Spende für mich, Spende für mich und so. Und dann, so, keine Ahnung, 2600, keine Ahnung, Euro gegen 16.000 Euro. Also denke ich jetzt nicht, dass das Euro sind, das sind vielleicht 26 Euro gegen 164 Euro, vielleicht irgendwie sowas und 20 Cent. Keine Ahnung. Aber, ey, Digga, wer spendet denn so behindert viel? Was <lacht> geht hier ab? <lacht> auf dieses Rückenpolitik, ich ruf den, ich ruf den. Der würde doch nicht auf TikTok, wenn dir ein, zwei Wörter fallen, die ganz neutral sind, rumheulen und auf dieser Schauspielerei Anrufpolitik machen. Deswegen wusste ich, Purer Schauspieler, Bluffos, Schlechtos. Junge, was du beschreibst, bist genau du. Und by the way. Aber dieses Hassen, Hassen ist eine andere Emotion. Das ist dieses, du wünschst dir noch was Schlechtes, du willst die Person nerven. Das ist schon, du weißt, was ich meine. Das ist, gar nicht, das ist gar nicht unsere Art, weißt du? Weil wahre Hasen, richtige Macher haben diese Art gar nicht. Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Aktuell hasse ich ihn, 100%. Du bist der größte Widerspruch in sich, Mann. Und während er bei anderen die Männlichkeit in Frage stellt. Wie kann man sich als angeblicher Mann... Oder ich weiß nicht, das sieht jetzt nicht wie ein, Mann, wie ein Mann aus für mich. Muss er bei sich immer betonen, dass er ein richtiger Mann ist? Aber nicht mal ein richtiger Mann. Natürlich ich schaut das so aus. aus. Ich sehe mich als eine sehr starke männliche Person. Ich bin nach wie vor, wie immer, einmal ein sehr fleißiger Mann. Wusstet ihr eigentlich schon, Up Red ist so maskulin, sogar sein Alter ist super männlich. Wie alt bist du? Ich bin Ende 20. Also, ein super männliches Alter. Cool Story, Bro. Super männliches Alter, warte mal. Schlecht aus. Junge, was du beschreibst, bist genau du. Und by the way. Aber dieses Hassen, Hassen ist eine andere Emotion. Das ist dieses, du wünschst dir noch was Schlechtes unsere Art, weißt du? Angeblicher Mann. Oder ich weiß nicht, das sieht jetzt nicht wie ein Mann, Warte mal. Wie ein Mann aus. Er sich immer betont, dass er ein richtiger Mann ist. Aber nicht mal ein richtiger Mann. Natürlich schon. Super männliches Alter. <lacht> Super männliches Alter, der Hase wurde durchgespielt.
Cool Story, Bro. Aber kommen wir nochmal zu dem Container-Video, wo er über seine tollen Besitztümer redet. Wir wissen, der Abo ID ist super rich, ne? Und das ist ja auch der Fall, das ist ja auch alles cool. Und da habe ich jemals gespielt, das brutalste von Brutals, das wertvollste von wertvollsten. Digga, habe ich nie gezeigt. Habe ich nie gezeigt. Digga, ich weiß, ob viele Hater, ich, hab, ich weiß, viele machen Auge und so. Digga, ihr wisst gar nicht. Also, ihr wisst es mm. einfach nicht. Also, alleine nur, alleine nur 30 Prozent von einer Firma, an der ich beteiligt bin, ist mehr wert als alles, was ich wahrscheinlich gesehen habe. By the way, diese Aussage ist wirklich komplett inhaltslos. Ich kann auch sagen, dass ich Anteile an Apple, Microsoft oder Google habe und drei. 30% dieser Unternehmen sind ja zig Milliarden wert. Das sagt doch aber überhaupt nichts über meine Anteile aus. Vielleicht habe ich nur eine Aktie im Wert von 120 Euro. Damit habe ich ja Anteile an der Firma, bei der 30% ganz, ganz viel wert sind. Aber schauen wir uns mal weiter sein Gefasel an. Brad bleibt dabei, dass er Multimillionär ist und mehr Geld verdient als alle anderen. Aber wie gesagt, ich werde bald ein Video machen auf jeden Fall. Ähm... In diesem Monat wird bald deaktiviert, das ist gerade alles im Prozess. Und da wird man noch sehen, warum, wie, was, bla, bla. Und dann wird irgendwann ein bisschen geleakt, ne? ein paar Warnerhasen geleakt, ne? wie viele Millionen am Start sind. Was du sagst, machst du business-technisch. Digga, wird bald alles rauskommen. Also wird bald alles rauskommen. Ganz entspannt. Es gab ja angeblich irgendwelche Goofies, die meinten, ja, Red hat das gemacht und ist da und da drin. Alles Camp, alles Camp. So, was ich alles mache, das weiß man gar nicht. Das ist so an der Kamera, aber ich würde es bald selbst liegen. So. Das wird, wird wie aus dem Nichts kommen. Da kann ich auch so auf Lecker ein paar Umsätze raushauen. So ein paar super Nullen, so ein paar Nullen, wie die meisten Twitch-Streamer. Ähm, hinter den stabilen Millionen zahlen. Und ich werde auch so, ich werde auch entspannt, nicht mal viele Hate oder so. Digga, wenn ich. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn der, guck mal, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich könnte das verstehen, wenn er diese Sachen sagt und macht und sagt und tut und wer, wenn man, wenn er, sag ich mal, selber wüsste, dass es Cap. Aber wenn er doch selber weiß, er ist broke und man sagt das, also, also, wenn er das so auf ironisch, so auf lustig meint, so, ja, ey, ihr wisst doch, ich bin der Held der Dicke und der schwere, reiche Junge, ey, ihr wisst doch Bescheid und so, ja, bei den dicken Lobbys und so. Und keine Ahnung, also, ich weiß nicht, ich finde das hier alles ein bisschen cringe. Irgendwann, einmal so, hier ein bisschen zeige, wo ich ein bisschen beteiligt bin. Digga, oh Gott, diese Ungels, Ungels, so wie alle anderen heißen, die ihre Kondome da nebenbei verkaufen, die werden kotzen und ich denke, Digga, der Typ ist ein Motherfucker. So würden die denken. Aber ich lache über die. Nee, die lachen über dich und also ein Unge, ganz ehrlich, der verkauft, also der, der hat gut Geld in seinem Leben gemacht und äh, wird auch noch weiter ein gutes Geld machen. Der kann einfach mal so ein halbes Jahr weggehen, so juckt gar kein, weil der halt einfach so viel Moneten hat, also gar kein Problem. Kondome könntest du bei deinen ganzen one night stands ruhig auch mal benutzen. Sonst wundert sich Prinzessin Puma irgendwann, warum auf einmal die Mulle juckt. Boah, das heißt, Trimax war halt nicht leite wie hier. Also Bruder, mir geht's top. Ihr werdet es ja sowieso bald erfahren, ne? Also ich glaube nicht, dass ein YouTuber mehr umsetzt als ich. Findest du Elotrix aber? Boah, Elotrix habe ich früher gefühlt, mittlerweile feiere ich ihn null. Ne? Also null. Das heißt, null. du magst ihn jetzt gerade, wie er ist, gar nicht? Ähm, nee, also jetzt würde ich ihn sehr abstoßen, 100%. Also letzten also November habe ich ähm, sieben Ja, ich denke mal, weil da die ein oder andere negative Resonanz aus dem Bereich kam. Und ich denke mal, da gerät der Hahn. Stellig gemacht. Ja, also, 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 die, also die Umsätze mit den Firmenanteilen und wenn man das nochmal reduziert auf 300 Prozent, bla bla, also schon extrem hoch, extrem, extrem hoch. Ich bin zufrieden, ja. Es geht immer weiter zu dem Mond. Okay, so, die sind ja alle cool und lustig, alles wirklich. Aber Bro, du bist in diesem Business schon, da war Monte noch, weißt du, da war in den Zugsklinik, kannst du schon Fame machst, weißt du, ich meine. <lacht> er haut immer die Schuhe gegen Monte. Ja, aber es ist doch so, Real Talk jetzt mal. Also guck mal, also auf meine Backstory angelehnt, ne? ich bin seitdem ich ungefähr zwölf bin, glaube ich, selbstständig. Ja genau, und mit 13 warst du dann wahrscheinlich schon in der Forbes-Liste neben Bill Gates. Das Lustige ist, wenn ein anderer mit etwas pusht und sich über ApoRed stellt und selbst wenn es nur TikTok-Punkte sind, dann flippt ApoRed aus und schwingt die Moralkeule. Du hast die wenigsten Punkte hier. Ja, okay, wir zweiter, aber wir sind ja mehr. Ich hab dir wenigstens. Bruder, du bist, du bist, guck mal, gucken. Du bist auch wieder so einer, der profiliert sich äh, nur durch Geld, durch, durch Punkte. Immer nimmst du irgendwelche Gegenstände, push dich damit. Bruder, ich push mich mit Werten, ich push mich mit Charakter, mit meiner Mord, mit meiner Sympathie. Du kannst dich immer nur. Ich hab mein Handy wegen dir weggeschlagen. Er regt dich auf, Deutsch. Er pusht sich immer nur. Oh, ich hab mehr Punkte als du. Junge, du bist so ein fragiler Clown und kannst das nicht mal verstecken, aber auch nicht dazu stehen. Was machst du überhaupt auf Social Media? Sag mal ehrlich, meinst du, du hast mehr Cash als Kuchen? Sag mal ehrlich, Red. Also, ich hab definitiv mehr Besitz und Cash, 100 ja. Ja, und wie man merkt, auch mehr Ego-Probleme als alle zusammen. Das Beste ist aber, wie er das begründet. Stark. Ich muss, ich muss, ich muss meine Immobilien nicht über Finanzierung holen, sondern über meine Autos. Ja, ich aber jetzt, jetzt wird ich das nicht Eine Hausfinanzierung hat gar keine Aussagekraft darüber, ob man mehr oder weniger Geld als jemand hat. Selbst ein ja. Monte hat einen Kredit bei der Bank aufgenommen und sein Haus in Raten bezahlt. Obwohl er im Vorjahr die Nummer 1 auf Twitch und generell mega erfolgreich war. Das Haus habe ich natürlich nicht. 
nicht mehr bei mir bezahlen, sondern ich habe den Kredit bei der Bank aufgenommen ähm, und muss das. Wie ja, unterscheidet sich ja Shopify auch, von einem Herz? Das hat ja auch extreme steuerliche, also nicht steuerliche Vorteile, aber es gibt ja wirklich manchmal Kredite, so, die sind so krass, weil der Zinssatz halt über Jahre dann im Endeffekt so niedrig ist, dass du das so machen musst, weil du kannst dann im Endeffekt noch weiter dein Geld investieren und andere Häuser noch kaufen. Ja, stimmt. Immobilien über eine Finanzierung holen ist ganz normal, selbst wenn man die Kohle hat. Operate, ich kann dir aber sagen, was Monte, Kuchen, Trimax, Elotrix oder Unge niemals in Raten zahlen würden. 2000 Euro Ordnungsgeld, wo du extra eine Ratenzahlung beantragt hast und selbst das bis heute nicht stemmen konntest, du Finanzpuma. Und nochmal kurz zu der Sache, dass Operate seine Immobilien nicht über Finanzierung holen müsse. Ich konnte bei allen Immobilien, die Operate als seine ausgegeben hat, ganz klar belegen, dass er sie immer nur gemietet so und nicht hier. gekauft hat. Erst viel später... Nach meinen Videos hat er davon geredet, dass er ein, zwei Häuser gemietet hat. Ja, ich, bin, ich hatte mal ein Haus zur Miete, sogar zwei. Äh, boah, da hast du auch Digga, echt viel Geld gezahlt. Da bist du bei zwei Mille oder so. Minimum ja, ja. Äh, im Monat. Es ist so seltsam, dass er damals aber von ein, zwei gekauften Häusern geredet hat. Die nächste Frage ist von Gius Sinto 030. Wie viel hat dein Haus gekostet? Für die beiden Häuser, ne? die ihr bisher gesehen habt. Ne? Man zahlt im Schnitt ungefähr, wie es gut läuft. Zwischen 400 und 600.000 Euro. YouTube kannst du Geld verdienen, sogar gut Geld, wenn du das gut machst, gerade mit meiner Reichweite. Aber auch nicht so viel, dass du dir ernst 6, 7 Autos leisten kannst. Daneben nochmal ein, zwei Häuser kaufen kannst. Daneben nochmal äh, noch eine halbe Million da investieren kannst und nochmal mit, keine Ahnung, 300.000 Euro. Ja, hier Dollar. diese Marke. Kannst du nicht. Was ist das für eine Marke? Die A3B. A3B. Das ist doch, hat er doch auch irgendwo seine Finger im Spiel gehabt, oder nicht? Na? Ich verstehe das nicht. Kann Insider man so verkacken? Und Leute, die mich lange kennen, Freunde wissen ja, dass ich ja nicht nur YouTube mache, sondern, sondern auch nochmal sechs weitere ernste Unternehmen führe. Und obwohl er nach meinen Videos gesagt hat, dass er ein, zwei Häuser gemietet hat, behauptet er in einem anderen Stream wieder, dass er Häuser immer ohne Finanzierung kauft. Das Haus bezahlt. Ja, Digga, der Haus wird immer straight Waage gekauft, Digga. Finanzierung gibt's aber eigentlich nicht. Während er in seinem Sozialbau streamt und sich seine Situation vorher schön geredet hat, indem er meinte, dass er Häuser gar nicht mag und auch keine zwei Stockwerke. Ich mag, ich mag keine Häuser. Ich bin mein Leben lang oft in Häusern gewesen, sage ich mal so. Äh, aber jetzt aber mal for real. Ich, ich mag echt keine Häuser. Weil das ist mir zu groß. <lacht> ja, for real. Also ich liebe es einfach in einem Zimmer sehr komprimiert oder auf engem Raum komprimiert zu leben, weil ich finde das irgendwie kuschelig. Das gibt mir irgendwie so ein kuscheliges Flavor. So, weil, keine Ahnung, ich mag das nicht, wenn man so übertrieben viel Platz hat. So, natürlich auf der einen Seite ist das natürlich geil, weil du hast für alles einen Raum. Das ist vielleicht noch was anderes, aber ich würde eher eine große Wohnung bevorzugen als ein großes Haus. Weil ein Haus ist vielleicht vom, vom Komfort noch ganz geil, aber mir tun direkt die Kosten, die, äh, die, ähm, die Unterhaltung auch äh, direkt weh. Also mir würde das direkt weh tun, wenn ich sehe, okay, ich muss das Dach neu machen, weil äh, das halt neu gemacht werden muss und ich muss da direkt mal, keine Ahnung, 300k blechen oder so. Oder keine Ahnung, 20k meine ich, nicht 300k, 20, 30k blechen. Oder 10 oder so, das tut doch direkt weh. Diese zwei Stockwerke und so, Digga. Ich bin auch Außer man ist der Allerechte. Optimal, Dream. Dream ist 5 Zimmer, 100 Quadratmeter. Ich finde das so, das ist so das Geilste, so überhaupt auf einer Etage auch. So, ne? Alles darüber ist unnötig, braucht man gar nicht. Du bist ähm, Apartment mit unterwegs, ne? So, ich bin immer ein Apartment. Ja. Immer neu Apartment, Apartment, fühle ich immer am meisten. Fühle ich mich am wohlsten einfach. So, schön auf einen Stockwert. Wenn ich jetzt so meine Wohnung, da meine andere Wohnung da hatte, wo du auf ähnliche Quadratmeter kommst, auf einer Etage, ich, das ist einfach viel angenehmer. Also ich, für mich ist es einfach angenehmer. Aber weil er nicht drauf klarkommt, dass man denken könnte, dass er broke ist, muss er wieder flexen und behauptet einfach, er habe drei Wohnungen. Die hängen so ein paar coole Jacken, die ich dazu aktuell trage, so 6, 7 im Schrank sind, glaube ich, nochmal so irgendwie. 10, 15 Stück und so, aber jetzt die anderen 50, 60, 70, ähm, die sind dann zum Beispiel woanders gerade. Und das, und das sind natürlich dicke Daunenjacken zum Beispiel, ne? die muss jetzt den nächsten auch nochmal holen. Und die ganzen Sommerjacken, also die, äh, die ganz dünnen Jacken, die ganz dünnen Jacken, die sind jetzt zum Beispiel zur aktuellen kalten Saison, sind jetzt zum Beispiel in einem riesen Lager als Beispiel. Ja, so. Ja, oder eine andere Wohnung nach dem Motto. Ich habe ja drei Wohnungen insgesamt. Dann ist es immer hier und da verteilt, so auf lecker Schmecker, dass du mal eine andere Wohnung bist, dass du da ein paar Outfits hast, etc. Ne? Wie passt das denn alles zusammen? Er sagt, er kauft Häuser, dann waren die Häuser aber doch nur gemietet. Dann kauft er wieder Häuser, sagt aber, dass Häuser scheiße sind, alles kompakt, auf einer Etage ist viel besser, aber hat auf einmal verstreut drei Wohnungen. Was ist das für ein Quatsch? Es stimmt zwar, dass er öfters andere Wohnungen bei Behörden angegeben hat, aber einfach nur, damit keiner weiß, wo er sich aufhält. Denn wie sich rausgestellt hat, war die jeweils angegebene Adresse meistens entweder die von seinen Schwieger Eltern, die Adresse von seinem Bruder oder auch die Adresse von seinen eigenen Eltern. Neben seiner Sozialwohnung ist das dann wahrscheinlich einfach sein Immobilienportfolio. Die Mietwohnungen seiner Verwandtschaft. Ey Leute, das wissen viele nicht. Ich habe übrigens 100 Wohnungen. Ich habe einfach bei allen Verwandten eine Schlüpfer von mir hingelegt. Naja, jedenfalls war ApoRed ein halbes Jahr später dann zum ersten Mal in Dubai. Dort hat er plötzlich behauptet, d
Bitte was? Oh, wie geht das? Ich, ich lebe in Dubai, ich lebe in Istanbul und ich lebe in Hamburg. Ja, aber wie geht das? Ich habe alles richtig gemacht. <lacht> das Ding ist, ich habe Ziele gesetzt und einfach gemacht. Ja, ist es nicht. Ist es nicht stressig, wenn man äh, in drei verschiedene äh, Länder wohnt? Nö, gar nicht. Der wohnt ja nicht, weil der macht doch nur Urlaub, oder nicht? Nein, nein, ich lebe hier überall. Ach, du lebst da überall. Ach so. Ja, wer kennt die Ziele nicht? Im Sozialbau hat es hier beantragen mit einer Insolvenz ohne Restschuldbefreiung. Das sind alle echte Life Goals. Und in Dubai macht er dann Werbung für eine Immobilie. Das sind alle echte Life Goals. Immobilienunternehmen, wo er so tut, als wäre das seine neue Wohnung. Schaut mal, wen ich heute auch noch mit dabei habe. Ach, oder wer weiß, schon sein Schlafzimmer an. <lacht> Was sagst du zu deiner neuen Wohnung? <lacht> Sieht top aus, wirklich. Sieht schön aus. Was sind die Benefits davon? Die Benefits? Äh auf fünf Jahre Finanzierung 0%. 0% zinsfrei. Zinsfrei? Hä? Ich dachte, Finanzierung braucht der Main Character nicht. Und 8 Wochen schon fertig, weil 4000 Pixel nicht 0% Zinsen? For real? Also jetzt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, warum blute ich die ganze Zeit? Also was ist falsch gelaufen bei mir? Wieso blute ich? Perfekt. Lage. Lass Lage. Sicht auf die Palme. Sicht auf die Palme. Schöne Wohnung. Super ausgestattet. Qualität Nummer. Übrigens auch lustig, wie er sich nicht mal traut, aufs Bett zu springen. Das ist offensichtlich nicht seine Wohnung. Der hat in Dubai in diesem Robe Marina Hotel gepennt. Das Ding hat drei Sterne und man kann da teilweise für 30 Euro übernachten. Und kurz... Ja, aber ganz ehrlich, das kann aber jetzt sein, dass er das einfach nicht fürs Video macht. Also, dass er sich das nicht traut. Also, hier wird immer, also ich finde einfach, Mimi tut immer ultra viel rein interpretieren bei manchen Verhaltensmustern. Natürlich sollte das jetzt, also da, da, natürlich ist das jetzt nicht die Zerstörung jetzt äh, von Apple Red, weil er nicht aufs Bett gesprungen ist, aber ich finde immer, man sollte schon bei so auch so Kleinigkeiten immer so eine gewisse Ernsthaftigkeit halt behalten, weil. Damit tust du ja schon ihn im gesamten Video versuchen, so schlecht wie möglich darzustellen. Natürlich ist das auch sein Ziel, weil er natürlich auch äh, sehr viel Scheiße baut, ganz klar. Aber, ja, dass ich darüber rede, ist so dämlich eigentlich. Aber egal, scheiß drauf. Aber ich denke jetzt einfach mal, dass er das nicht jetzt weil gemacht hat, um, äh, ja, ich denke mal wegen dem Video. Das wäre ja voll cringe, wenn der da drauf springt und rumhüpft wie so Me Mädel. Ja, Jungs machen das auch. Kurz darauf hat er sich mit seinen Freunden eine Wohnung geteilt, beziehungsweise auch das Bett. Und offensichtlich ist das auch nicht die Wohnung, die man hier im Video sieht. Vermutlich hat man die hier auch das erste und letzte Mal gesehen. In meiner Videoreihe war das jetzt übrigens ursprünglich als nahtloser Übergang zu seinem Dubai Trading Scheiß geplant. Aber da ApoRed auf die glorreiche Idee gekommen ist, ein Video über die komplette Wahrheit seiner Finanzen zu machen, dachte ich mir, ich kann ihm da unter die Arme greifen. Denn die komplette Wahrheit sieht komischerweise komplett anders aus. Das ist aber nichts Neues bei ApoRed. Die ganze Wahrheit war ja schon mal eine Lüge und davor war die ganze Wahrheit auch schon eine Lüge und der Real Talk war auch nachweislich nicht real und bei dem ganzen Gottgeschwöre, während er gelogen hat, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Das Ganze wird aber etwas dauern, also abonniert, um das nicht zu verpassen. Und jetzt kauft mein Feuerzeug. Es sind noch ein paar Death Note Teile da, ansonsten gönnt euch das Adventure Time Feuerzeug. Links in der Beschreibung. Okay, tschüss. Okay, krass. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass Mimi da schnell nachlegt, weil jetzt ist der Fokus da. Jetzt ist es, also deswegen blutig. Man kennt den Drip. Jetzt ist der Fokus da auf das Thema. Jetzt ist auch äh, dieses Video von ihm, sag ich mal, relativ aktuell. Und wir können ja mal gerade mal ganz kurz gucken. Wir haben ja den Hasen jetzt hier durch. Ah, Abo. <lacht> Apo Red. Gehen wir nochmal rein. Das Video ist 10 Tage alt. Er hat heute das Video hochgeladen. Also er hatte 10 Tage im D D D Dings ums Zeit. Er hat jetzt das Video hochgeladen. Ich denke mal, dass er dafür zwei Wochen brauchen wird. Mindestens. Also ich hoffe, dass er jetzt nicht irgendwie einen äh, Monat braucht oder so, aber es wäre schon sehr, sehr, sehr stark, würde er das sehr schnell hochladen. Vielleicht kriegt er es schneller hin als geplant. Weil ich glaube, für ihn wäre das, das wäre ein dicker Payday. Vor allem, wenn das noch irgendwie nochmal in den, äh, vielleicht kurz noch vor Silvester packt, noch die Winter-CPM nochmal mit, mitnimmt, da hier die Weihnachten-CPM. Hm, weiß ich ja nicht. Aber auf jeden Fall geiles Video, Kuss, 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 Kuss und wir laden das Video natürlich erst am Mi, Mi, so. Wir laden das Video natürlich erst Ganz normal, wie ein cleaner deutscher Bürger am 17. Äh, am 29.12. um 17 Uhr hoch. Also ganz easy, ganz schmogge die schmecke die schmock. Und ich würde sagen, damit wichse ich mir jetzt ein. Tschüss.